Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En esta transmisión vamos a dar unos minutos para que se conecten más personas. Mientras les presento al encargado de dar la plática el día de hoy, el doctor Iker Asteiza, y les explico la dinámica para esta transmisión que dura aproximadamente una hora y quince minutos. El doctor Iker Asteiza es médico veterinario zootecnista egresado de, con licenciatura y maestría de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un diplomado en medicina y cirugía de perros y gatos. También es socio de la Federación Canadá Mexicana y creador de la raza Darja Villatura y Doberman. Participa en exposiciones de conformación y belleza en México y en otros países. Y colabora en las revistas Perros Pura Sangre y Actualidades en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Federación Canadá Mexicana. El título de la plática del día de hoy que nos hará el honor es Consejos Veterinarios para el Cuidado y Salud del Perro. La dinámica para las preguntas de esta plática será la siguiente. Pueden escribir sus preguntas en los comentarios. Y por cuestiones de tiempo, eh, elegiremos solo algunas para que se contesten en nuestra misión, pero posteriormente se pueden contestar las demás. Agradecemos su interés en esta plática y vamos a comenzar. Eh, bienvenido, Iker, y gracias por apoyarnos en esta plática. Muchas gracias, gracias por la invitación y gracias a todos los que están conectando. ¿Listo? Listo. Bueno, pues arrancamos. Eh, bueno, pues estoy muy contento de estar el día de hoy con ustedes. Eh, la idea de esta plática es acerca de comentar algunos tips o algunas sugerencias para poder tener una mejor calidad de vida de nuestras mascotas. Eh, la Federación Canófila con este tipo de, 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 de charlas pues permiten a gente que ya tenga eh, experiencia con sus perros, algunos que estén pensando en adquirirlos, o bien algunos que los tengan y, y necesiten actualizar algunos detalles, pues puedan tener esta información y poder aplicarla de inmediato. Eh, como dijo Gerardo, eh, a lo largo de la plática, eh, si tienen alguna duda en particular de su mascota o de su perro, enfocada en los temas que estamos tocando, por favor háganla y él me hará favor de filtrarla para poder eh, responderla. No necesariamente esperaremos hasta el final de la plática, podemos hacerlo en el transcurso de si tiene que eh, relación específicamente con los temas que vamos viendo. Eh, algunos conceptos van a ser eh, muy básicos, pero de todas maneras me parece interesante tomarlos porque hay algunos eh, hábitos que todavía se tienen, que, que se tenían por muchos años y que ahora han ido cambiando con la experiencia, con los nuevos artículos, con la nueva información. Entonces, valdría la pena que le pongan atención y si tienen alguna duda o, 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 o quieren comentar, yo lo hago de esta manera, ¿por qué tú recomiendas esto? Con mucho gusto lo podemos ir viendo. Eh, bueno, lo primero para los que no tienen perro, por ejemplo, y están considerando adquirir uno, eh, pues es pensar los pros y los contras de adquirir un, un, un perro, ¿no? Para empezar, es un ser vivo, eh, es una poca cosa o, o muy obvio, pero eso significa que a este perro no le importan los días festivos, no le importa si es sábado o domingo, va a necesitar levantarse en la mañana, que tú lo lleves a que haga sus necesidades, darle de comer, eh, a veces se enferman y no les importa la hora, eh, requieren mucho tiempo, mucho tiempo y sobre todo tiempo de calidad para poder mantenerlo de la dieta, pero también ejercicio, pero también intercambio con ellos, Van a ser travesuras, algunas travesuras son sumamente costosas, rompen zapatos, llegan a romper los, los tubos de la lavadora, eh, se toman eh, algunos productos que son tóxicos para ellos y acaban en emergencia y operados y, y demás. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes considerarlas. Requieren ejercicio y esto ahorita lo vamos a tocar un poco más, con, dependiendo de la raza van a poder ver la, la cantidad de ejercicio, de ejercicio que podían llegar a requerir y le puse también ahí que duran poco, ¿por qué? porque es un tema doloroso eh, los que hemos tenido perros eh, pues cuando se van cuando, cuando mueren pues es un tema sumamente doloroso porque en promedio un perro dura 12 años, 13 años algunos perros, ese es el promedio significa que algunos desde los 7 años pueden morir 9 años, otros desde los 15 es decir 
van a durar eh, menos tiempo, obviamente, que nosotros. Sería la, la lógica normal o el rumbo normal. Y, eh, y pues es muy triste, ¿no? Y cuando muere una mascota, muchos propietarios nos ha tocado verlo desafortunadamente por, por, por el hospital. Dicen, no voy a volver a tener un perro. Y se les olvidan todas las cosas buenas que, que, que tiene tener un perro, ¿no? Aquí obviamente estoy considerando los, los contras o los, los en contra que hay que considerar porque los pros nos quedan muy claro para, para todos los que estamos en esta plática, ¿no? Y la otra es que cuestan dinero. También no estoy hablando de comprarlos. También un perro adoptado cuesta dinero. Y eh, pues es importante considerarlo, ¿no? Porque luego eh, adquieren un perro o tratan de llevar un perro y eh, no tienen forma de mantenerlo. Entonces, es importante considerarlo. Eh, sería tan irresponsable como meternos a un restaurante de lujo eh, comer y después decir, hijo, no, no traigo dinero, ¿no? Eh, así es eh, cuando se meten a las veterinarias y, y, y no traen dinero, pero esto, insisto, puede ser desde el principio o al final o cuando están viejitos o si tienen una enfermedad congénita, es decir, un montón de situaciones que pueden ir ocurriendo. Eh, los beneficios, bueno, pues ya saben, eh, son buenísimos para, para elevar las defensas de los niños, eh, podemos manejar con los niños una mayor compasión por los animales, eh, se vuelven sus mejores amigos, se acompañan, les lloran, les platican, eh, pero no solo con los niños, sino también con los adultos. Actualmente hay muchísimas parejas que han decidido que en lugar de tener hijos van a tener perros o gatos y bueno, se vuelven literalmente parte de la familia. Eh, esto una vez más tiene pros y contras eh, los pros pues obviamente es increíble la, los lazos que se, que se vinculan ahora con, con los perros pero pues la mala es que pues todo el cariño y todo ese amor se vuelve muchas veces en preocupaciones en ansiedad en, en tristeza, en enojo no todo esto va involucrado dentro de las relaciones que vamos teniendo eh, por otro lado, aquí tengo un ejemplo de un bebito que, que estaba aquí hospitalizado en, más, en cámara de oxígeno y demás porque, bueno, venía enfermo. Y entonces, ¿por qué lo pongo? Porque a veces cuando uno adquiere un bebé como este, pues te estás imaginando justo esto, que vas a estar jugando, te la vas a pasar padrísimo y quizás por enfermedad puede ser algo infeccioso porque no lo tiremos en un lugar correcto, porque no fueron bien cuidados. Pero también hay enfermedades que no pueden ser prevenidas, como problemas eh, de corazón, por ejemplo, que, que cuando lo tiremos está bien, de repente empieza a tener esos problemas. Y, y bueno, eso significa obviamente un, un, un gasto de energía, de sentimientos, de dinero que muchas veces nada más tenemos contemplado en, en comprar o adquirir un perro y le compramos sus croquetas y ya está. Y bueno, tenemos que tener un perro, por ejemplo, en terapia intensiva. Eh, también eh, este perrito nos ejemplifica que se vuelven viejos. Entonces, una vez más, el jugar con ellos, el estarnos acompañando, pues va a llegar un momento en la vida que los vamos a tener que estar cuidando. Este perro debe estar pesando más o menos unos eh, 60 kilos y si tiene dificultad para caminar hay que ayudarle. Eh, no es tan sencillo. Entonces, eh, todo ese tipo de cosas tenemos que contemplarlas. La parte muy buena y la parte mala, por decirlo de alguna forma, o la consecuencia de haber vivido toda esa parte buena nos lleva a esto que es cuidar a los perros viejitos. Eh, un error muy frecuente es seleccionar a los perros por su apariencia. Aquí tengo tres ejemplos de raza, que es el pastor australiano, tenemos un pastor belga y un eh, beagle, que primero, por ejemplo, alguien dirá, bueno, me gustan mucho los ojitos de este perrito del pastor, eh, y, y aparte es un perro súper inteligente, y el Beagle dicen, bueno, pero está chiquito, entonces seguro lo puedo meter en un departamento, ¿no? Y el pastor belga, podría alguien pensar, que es un perro que eh, pues nos va a proteger, que son muy inteligentes, que son audaces. Pero esos tres perros, uno es de pastoreo, otro es de, de, de protección y otros de caza, pues todos ellos tienen una gran, gran cantidad de energía. Y entonces, aunque se vean muy bonitos, tenemos que saber a qué se dedican estos perros, para qué fueron diseñados. Recuerden que las razas de los perros fueron diseñadas por los humanos para 
eh, ciertas funciones o técnicas. Y en este caso, estos tres ejemplos son perros altamente energéticos que si no les damos la calidad de ejercicio que requieren y además de que son sumamente inteligentes, se van a aburrir rápidamente y adivinen que la entretención va a ser romper el sillón, romper los juguetes, rayar la puerta, jalar las persianas, comerse las fascias de los coches, etc. Entonces, es muy importante saber qué perro me gusta físicamente, pero también tengo que saber lo que hay detrás, la parte del de fin técnico para saber el nivel de energía, para saber cuáles son los pros, los contras. Digo que sean malas opciones, pero quizás no es la adecuada para la situación en particular que, que ustedes necesitan. Aquí tengo otros tres ejemplos. Eh, en la parte de abajo ustedes van a ver unos, un Basset Hound, unos Basset Hound, unos cachorritos tan preciosos que, que normalmente les llaman Hush Puppies por la marca de zapatos. Y por ejemplo, eh, pues estos perros son más tranquilos, no tienen tanta energía, pero estos perros son una vez más de cacería. Entonces cuando van persiguiendo la presa van aullando y entonces son, son perros que tienen a ser muy escandalosos. Una vez más, si ustedes están en un lugar en el que no pueden tener tanto ruido, pues quizás no es la mejor opción, no tanto en energía, pero en este caso en los, en los aullidos, ¿no? Eh, en la parte de arriba tenemos un astín napolitano, sumamente fuerte, poderoso, eh, y les puedo comentar que quizás podría ser una buena opción para un departamento, porque aunque son muy fuertes, no tienden a ser tan, tan energéticos, y entonces podría ser una buena posibilidad. Pero también me sirve saber eh, que son muy fuertes y qué problemas tienen normalmente estas razas. Por ejemplo, este mastín tienden a tener, por ejemplo, displasia de cadera. Y entonces lo que yo tengo que hacer es tener esas precauciones y trae, tratar de tenerlo bajo en peso para tratar de evitar que se presenten ese tipo de situaciones. Y del otro lado tenemos un bulldog inglés que son súper chistosos, súper eh, divertidos, juguetones, cariñosos. Pero desafortunadamente es el ejemplo clásico en veterinaria de muchísimos problemas que traen con ellos. Y les voy a hacer una lista rápida. Los pliegues de la piel, problemas dermatológicos, alergias, entropión, eh, la salida de la ter glándula tercer párpado o, el, o, la, o el sherry eye que le llaman, eh, displasia de codo, displasia de cadera, problemas en columna, eh, corazón pues básicamente todo les falla. Entonces, además de tener uno de estos y, y, y tener todas las bondades que tienen estos perritos, pues la persona que adquiera tiene que saber que seguramente va a tener que gastar mucho dinero en medicina para mantenerlos. Habrá alguien que diga, mi perro no es así, mi perro está muy sano. La verdad es que te sacaste la lotería porque la mayoría de los perros, no puedo generalizar, la mayoría de estos perros tiende a tener problemas de salud. Eh, otra cosa es, bueno, los, los creadores o los, las personas que venden perros, que no son necesariamente creadores, eh, normalmente dicen, no, mi perro no tiene ninguno de esos problemas. Bueno, no es de querer. Eh, obviamente los creadores hacemos un esfuerzo por seleccionar los más sanos, los que tengan menos problemática, tratar de aislar de, de, del programa de reproducción los que, los que sí tuvieron alguna situación. Pero como todas las razas fueron creados con muy pocos animales, pues nos traen esta situación. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la raza? Que yo ya sé cuáles son las situaciones más frecuentes y puedo poner mucho ojo para esto. Actualmente se están haciendo una gran labor a nivel mundial, eh, por ejemplo, haciendo pruebas genéticas, eh, como la federación que tiene un programa también de enfermedades hereditarias como la displasia de cadera, displasia de eh, luxación patelar, eh, displasia de codo, lo del ADN, todo ese tipo de cosas son herramientas que estamos haciendo para justamente tratar de reducirlo y tener los perros por las ventajas que tienen y tratar de reducir la problemática que tiene. Entonces, si todavía no tienen perro, tienen que pensar qué razas son las que me gustan, para qué fue diseñada, cuál es su uso, eh, si es cacería, si es cobro, etcétera, pues tienen que ser perros mucho más energéticos. La salud, esa es una gran ventaja, poder saber cuáles son los problemas más recurrentes de cada raza. Y no es por hablar mal de una u otra, todas las razas tienen esto, pero también ahorita vamos a tocar el tema de los perros adoptados o los perros que son una cruza de razas 
eh, pero todos los perros tienen algunas cuestiones de salud, como nosotros mismos. Nosotros en nuestras familias tenemos un historial de mi abuela fue hipertenso, mi bisabuelo fue eh, diabético, es exactamente lo mismo. El temperamento también es muy importante porque vamos a poder saber, dependiendo de la raza, cuál va a ser lo más probable o la forma más probable en la que se va a comportar un perro. Un perro, por ejemplo, de guardia y protección, tienden a ser muy protectores de la familia, pero también tienen una mayor predisposición a reaccionar, que justamente es la función que tienen. Eh, ¿Qué debo cuidar dependiendo de la raza? Y también podemos investigar si esa raza, aunque me encante físicamente, aunque tenga yo la cuestión económica para poder hacerlo, aunque yo tenga todo listo, si realmente es la adecuada, por ejemplo, para mí. Por otro lado, aquí tengo este ejemplo. En el caso de los perros adoptados, porque eh, no es discriminación, aquí no discriminamos, los perros adoptados también tienen otro tipo de problemáticas. Son perros que no todos fueron abandonados, son perros que pueden ser, que, que, que se crean en la calle, y entonces los antecedentes que tengan no los vamos a poder saber. Y ustedes pensarán, bueno, quizás maltrato, maltrato de alguna persona y, y los rescataron y por eso está ahí, pues es un antecedente, pero también puede ser que esos perros, como antecedentes, puede decir que se cruzó de dos razas, por ejemplo, ¿qué tal? Un bulldog inglés con un Sharpay, por ejemplo. Entonces, esos antecedentes también son importantes porque quizás estos perros van a traer alguna problemática, alguna característica de temperamento, algunas cosas buenas de las razas por las que fueron eh, creados, ¿no? O sea, que se cruzaron y se tuvieron esos perros. Alguna enfermedad previa que hayan tenido, porque también los perros adoptados pueden tener diabetes, pueden tener, eh, no sé, hipotiroidismo, displasia de cadera, displasia de codo, es decir, todos los perros se pueden enfermar porque son seres vivos. Eh, problemas de comportamiento tienen que ver con las razas que anteceden a estos perros, o sea, quiénes fueron los papás o los abuelos, pero también problemas de comportamiento quizás por el entorno. Puede ser que nadie los golpeó, pero como estaban acostumbrados a estar en la calle, quizás se portan muy bien con los hombres, con las mujeres, pero cuando ven un niño se vuelven agresivos. Eso desafortunadamente lo he visto muy frecuentemente y eh, en, en el que se adopta al perro, todo muy bien, y de repente hay una visita que ¡pum! dispara algún comportamiento que no habíamos considerado. Y una vez más tenemos que preguntarnos si es adecuado para mí tener un perro, ayudarle a un perro, eso está padrísimo, pero también si va a llegar y no va a poder ser adoptado correctamente, no va a poder encajar bien, no va a poder unirse al, al tipo de vida que tengo acá, lo más probable es que perro, ese perro acabe saliendo. Entonces, adoptar o comprar no importa. Es decir, no importa la forma. Por supuesto, estaría padre ayudar a todos los perros que, que estén en la calle, pero la crianza tiene que ver con otras cosas también, con tener un cierto tipo de perro si no podemos estarnos peleando con si adoptas o no compras. Aquí el punto, y del, por lo que estamos el día de hoy, es la parte médica y es la responsabilidad es la misma. La responsabilidad es la misma. Y me, me quiero detener un poco aquí porque muchas veces cuando adoptan perros llegan a consulta y dicen, oye, pero yo la adopté. Fantástico. Justamente adquiriste una responsabilidad. Entonces, eh, estos perros van a requerir atención médica, se van a enfermar, vas a gastar, vas a necesitar tiempo, vas a necesitar energía, vas a tener que bañarlo, vas a tener todo lo que hemos comentado ya a lo largo de esta plática. Es exactamente lo mismo si lo compraste o lo adoptaste. La responsabilidad es la misma. Entonces, tenemos que preguntarnos si realmente, aunque lo compré o lo adopté, si tengo tiempo disponible. No solo el fin de semana, cuando tengo que salir a trabajar en la mañana, cuando regreso en la tarde, después de trabajar, si quiero realmente salir una hora a pasear a mi perro, tengo ganas o quiero llegar a dormirme y ver la tele o lo que fuera, puedo manejar los problemas de salud que van a presentarse por la raza o por, porque es un ser vivo y se puede enfermar. ¿Lo puedo cuidar? Esto es... Me quiero ir de vacaciones, lo tengo que dejar a una pensión o me lo llevo conmigo o, o tengo a quien dejárselo en la casa sin necesita medicamentos, se las puedo dar. Eh, ¿Qué tengo que sacrificar? Mis vacaciones, mi tiempo, mi descanso. Si yo me acostumbraba el domingo para la una de la tarde, 
olvídalo, no vas a poder hacerlo. Tengo la energía, las ganas y aparte es un compromiso de 12 años en promedio. 12 años, no puedo comprarlo hoy y en un año decir, ya no tengo ganas. No, es una, es una responsabilidad, es como tener un hijo, no puedes devolverlo. Entonces, ya tenemos perro, ¿qué más tenemos que considerar? ¿Qué, qué otras cuestiones tenemos que ir considerando eh, con respecto a esto? Primero, contar con un médico veterinario. Es muy importante tener un médico de veterinario de confianza en el cual podamos tener una llamada y decirle, oye, está pasando esto, eh, voy, eh, me espero, ¿qué hago? Eh, ¿Cómo te encuentro? En caso de una emergencia, ¿cómo te contacto? Etcétera, ¿no? Hay mucha gente que le gusta mucho todavía tener veterinarios como de cabecera, como médicos generales, por decirlo así, y pues es una gran opción, definitivamente es una atención personalizada, eh, cómoda y pues es una buena opción. Pero también les sugiero que tengan el contacto de pues, un hospital 24 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque en los hospitales 24 horas normalmente tienen equipo para poder hacer eh, cirugías de inmediato, cuenta con el personal para reaccionar de inmediato y muchas veces los veterinarios que van a casa o que, o que son de cabecera, que solo tienen un consultorio, pues no siempre tienen de inmediato a un ayudante, alguien que le ayude para anestesia, el equipo adecuado, no siempre tienen todas las herramientas y un hospital normalmente tiene todas las herramientas para poder justo atenderlos en caso de una emergencia ¿no? eh, aquí les pongo un pequeño video por ejemplo de la ventaja de tener laboratorios dentro de los hospitales ¿no? en solo 15 días podemos tomar una muestra en 15 minutos tenemos una muestra es una cantidad muy pequeña se mete a un equipo pues, de alta tecnología y eh, los resultados los vamos a tener rápidamente, vamos a poder meter ahí los datos, identificarlos y con los resultados que vamos a estar obteniendo, poder tomar decisiones sobre los perros. Una cuestión muy frecuente que nos dicen es, no, mi doctor no toma ningún estudio, no necesita, con eso sabe. Bueno, nosotros no de, no, los, como veterinarios no podemos preguntar muchas veces qué es lo que tiene o qué es lo que no tiene su perro, qué le duele o, o dónde está mal. Y las pruebas de laboratorio son una herramienta indispensable. Somos adivinos, es mucho de lo que decimos. Y efectivamente la experiencia en muchas ocasiones puede ayudar a un veterinario a tomar decisiones, pero el tener las pruebas de laboratorio es una herramienta de verdad inigualable, no, no, lo, no lo tiren en vano. En cuanto a medicina preventiva, significa qué podemos hacer cuando el perro está sano para justamente evitar que se enferme. Por supuesto, lo primero que nos viene a la mente son las vacunas. Las vacunas son muy, muy importantes. Ahora hay una oleada muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos, de, de personas que están en contra de las vacunas. Eh, porque no es natural, porque los perros en la vida normal nadie los está vacunando, pero habría que recordarles que la esperanza de vida de los perros anteriormente era mucho menor. Eh, y si esto fuera cierto también, bueno, pues también los humanos no deberían de ser vacunados, ¿no? Lo cual todavía hay unos todavía más locos que a sus hijos efectivamente no los vacunan y pues las consecuencias están ahí. Ahora, ninguno de estos antivacunas el día de hoy está fuera en la calle con el, la, la pandemia que estamos teniendo, por supuesto, ¿no? Algunas consideraciones que tienen que tener para las vacunas, bueno, es que no funcionan de inmediato. Tardan hasta tres semanas en promedio en tener efecto. Significa que se la pongo hoy la vacuna a mi perro hasta dentro de dos o tres semanas va a empezar a tener anticuerpos. ¿Por qué? Porque las vacunas al aplicarse genera que el mismo organismo del, del perro genere una protección contra las enfermedades que lo estamos vacunando. Entonces lleva tiempo. Entonces es muy importante considerarlo porque muchas veces los creadores, muchas veces en pensión, muchas veces eh, los manejadores y los mismos propietarios dicen, me lo tengo que llevar, lo vacuno y ya me lo llevo, así como si se lo aplican y con eso ya está protegido. Insisto, no funciona así, tarda varios días. Entonces, ¿qué sería lo importante? Que si ustedes van a mandar a su perro, por ejemplo, a pensión, 
donde tiene que estar con una, una mayor protección y aparte lo piden obviamente en este tipo de lugares porque hay una mayor cantidad de perros si pueden contagiarse pues tratar de ponérselas al menos tres semanas o un mes antes las vacunas para que cuando lleguen estén en su máxima protección. Eh, número dos es no se curan. Eh, las vacunas no se deben aplicar en perros enfermos. Es muy importante. También cuando nos llegan con cachorritos a consulta eh, que se ven ya enfermitos, dice ponle la vacuna ya para que funcione. Eh, el punto es que ya el cuerpo está contagiado con una enfermedad y está respondiendo. Entonces, aunque yo le ponga una vacuna, no va a responder correctamente para generar esa protección. Número dos, ya lleva ventaja la vacuna contra esta eh, enfermedad que ya le está pegando como tal. Y número tres, pues yo hago que se divida el esfuerzo que tiene ese cuerpo para recuperarse en lugar de enfocarse en la infección que tiene o en el problema que tiene, lo tengo que hacer dividirse en más cosas. ¿no? Entonces, eh, es importante no aplicárselo en perros enfermos. Eh, aquí también, por ejemplo, aprovecho porque eh, un error muy frecuente es que llega el perro a consulta, los vacunamos y a los dos o tres días se enferman y dicen es que la vacuna lo enfermó. El periodo de incubación de las enfermedades virales, por ejemplo, como moquillo parvo, son entre 15 y 21 días. Eso significa que cuando un perro ya presenta signología, tenemos que irnos a 15 días o a 21 días para atrás para saber dónde se contagió. Entonces, no es de que lo apliquemos y por esa vacuna se desarrolló la enfermedad en dos días. Entonces, es muy importante que lo consideren para poder, en caso de adquirir un perro, poder saber en qué momento se pudo haber adquirido esa enfermedad. Eh, otro punto importante es que una sola vacuna no siempre protege. Eh, ¿Esto por qué? Porque yo al aplicárselo a 100 perros, Normalmente el 66% con una vacuna va a estar protegido, pero el 44%, que todavía es muy alto, puede ser que no haya generado una respuesta adecuada. Algunos ni siquiera generan ninguna respuesta y entonces pueden estar susceptibles a enfermar. ¿Qué es lo que recomiendan los laboratorios? Y eh, esto depende obviamente de la marca y de múltiples cosas, es aplicar tres vacunas múltiples. Estoy hablando aquí de los cachorros, ahorita van a ver el calendario que les, que les voy a compartir. ¿Para qué? Porque con una sola vacuna, más o menos el 66% queda protegido. Con dos vacunas, más o menos el 78% queda protegido, pero aún así un 22% es muy fuerte. Significa que dos de cada diez perros no alcanzan a generar la protección adecuada. Y hay múltiples factores que influyen en eso, desde el perro, de a qué edad se aplicó por primera vez, de la inmunidad materna, muchas cosas que en este momento no vamos a tocar, pero con tres vacunas protegemos el 99% de los perros. Significa que todavía de 100 perros, si a todos los metieron en un cuarto con parvovirus o con moquillo o con lo que fuera, de 100 probablemente todavía uno enfermaría. La diferencia es que la enfermedad no va a ser igual que si nunca se hubiera vacunado. Muchos de estos perros pueden generar anticuerpos más rápidamente, pueden salir de la enfermedad y eso es una gran, gran diferencia. Y eh, por último, el calendario o cada cuándo se aplica, en cuándo se empieza, cada cuándo, cuánto espaciamos cada una de las vacunas, pues va a depender de la zona donde estemos, del riesgo que va a tener. Por ejemplo, aprovechando aquí Federación Canófila, si tenemos un cachorro que vamos a ir a exponer a, la, a, a un show, pues es un lugar donde van un montón de perros, perros que muchas veces están en contacto con, con, con muchos otros perros que llevan semanas compitiendo, saliendo, yendo, etcétera. Y puede ser que ellos no se enfermen porque ya están protegidos, porque ya tienen vacunas, pero si llevamos un bebito, por ejemplo, de, de, de tres meses, por ejemplo, para cachorro a tres a seis meses, pues aunque tenga dos vacunas, puede ser susceptible de enfermar. Entonces, eso es un factor de riesgo. La otra, por ejemplo, pensión. La otra es, por ejemplo, llevarlos al parque llevarlos al Parque de México, por ejemplo, donde hay cerca de 1,800 perros en fin de semana. Entonces, imagínense las probabilidades de que huela o adquiera un bicho por ahí, pues son altísimas. Entonces, vale la pena tomarlo con un poco más de calma, asegurarnos que cumplan su calendario de vacunación y después llevarlos a estos lugares. Esto es un mito muy frecuente. Un perro encerrado en casa, dicen, pues yo no lo vacuno porque mi perro no sale. Bueno, pues les tengo malas noticias y ahora con el COVID es mucho más fácil explicar esta parte. 
no necesitas salir de tu casa necesariamente para enfermarte y un perro tampoco. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas, si tú tocaste otro perro, si pisaste un excremento, si pisaste un orín de perro, que no es desafortunadamente raro en nuestra ciudad, puedes llevarle un virus a tu perro o una bacteria o un parásito y contagiarlo. Entonces, es importante seguir vacunando a los perros. Aquí tengo otro ejemplo, también clásico, los perros van, huelen, eh, estas botas que pues, pueden ver ahí pequeñas partículas de quién sabe qué y es una forma sin que este perro se salga que pueda ser susceptible justamente a enfermar. Eh, bueno, acerca de las vacunas, eh, por ejemplo, en el caso de la, de la vacuna múltiple, aquí estoy poniendo una recomendación de la Asociación eh, Americana de Médicos Veterinarios, eh, recomienda, por ejemplo, poner las vacunas múltiples a partir de la semana 6 u 8 de edad, o sea, al mes y medio, dos meses, lo más recomendable es a los dos meses, si es, si es posible, y aplicar cada dos o cuatro semanas estas vacunas. ¿Esto de qué va a servir? Bueno, de que cuando justamente pasan dos semanas o tres semanas, que lo vimos en, una, en un slide anterior, cuando aumenta esa protección, aplicamos una siguiente vacuna y vuelve a aumentar y después una tercera y vuelve a aumentar. Entonces, con tres vacunas nosotros vamos a poder tener eh, ese, ese incremento de la, de la protección justamente en nuestros cachorros. Y en casos de alto riesgo, perros, insisto, de exposición, perros que van a, a, a parques públicos donde hay muchos perros, eh, los perros que van a pensión, eh, se recomiendan cuatro aplicaciones. Particularmente a mis perros yo aplico cuatro vacunas múltiples. Y después se recomienda una revacunación anual de una sola dosis. Es decir, al año de la última vacuna, cada año poner una vacuna, una vacuna, y con eso podemos extender esta protección. Aquí una vez más hay una, un, un, un mito, una, una discusión acerca de si es recomendable cada año, cada dos años y qué pasa si sobre vacunas. Les quiero comentar, efectivamente puede haber reacciones de ciertos perros hacia las vacunas y hincharse o tener alguna reacción anafiláctica, pero uno, es el menor porcentaje y número dos, yo prefiero que mis perros tengan una mayor protección ¿Por qué? Porque van a poder reaccionar mucho mejor y van a, van a estar más seguros. Así que esa es la respuesta que les puedo dar. En el caso de la vacuna de rabia, se aplica después de los tres, mes, de los tres meses de edad. Eh, depende de la marca. Hay unos que piden que sea a, las cuatro, a los cuatro meses y se pone una vacuna en los cachorros y cada año se debe vacunar por rabia. Esto es por ley porque, como saben, la rabia puede ser transmitida de los animales a los humanos, lo que se llama zoonosis. Y por esta razón se tienen que aplicar cada año. Y la vacuna respiratoria o la de bordetela eh, se recomienda a partir de las ocho semanas de edad. Eh, nosotros, por ejemplo, aquí en el hospital no lo recomendamos de siempre, eh, pero sí una vez más en ciertos eh, animales que son de, alta, de alto riesgo, otra vez perros que van a estar yendo a entrenamiento, a pensión, etcétera. Ahí sí definitivamente se tienen que aplicar. Eh, la recomendación en este caso por la ATMA es de cada 6 o 12 meses. Realmente la inmunidad no es tan buena para esta vacuna, así que yo la recomiendo cada 6 meses por esta razón. En cuanto a la desparasitación, eh, bueno, hay diferentes tipos de desparasitación. Eh, esto es importante porque he escuchado mucho entre manejadores en los mismos propietarios eh, en gente que quiere comprar el desparasitante para dárselos en su casa a los perros y eh, dicen ya está desparasitado pero no todos los no todos los medicamentos funcionan para todos lo, los tipos de parásitos que hay entonces tenemos que saber qué tipo de parásito es para para poder tener este una acción efectiva eh, en cuanto a la eliminación, bueno, esto es importante, los medicamentos funcionan en parásitos adultos. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque si yo el día de hoy le doy el medicamento a mi perro, voy a eliminar a los, a los parásitos adultos, pero si ellos ya Entonces, ingirieron... Tenemos aquí decimos? una pregunta. ¿Sí? Ah, ok. Eh, Ahorita sobre este, todo el parásito. Sí, sobre este tema de las vacunaciones... Eh, pregunta, claro. ¿qué, su, ¿qué sugieres para trabajar con la socialización adecuada de un cachorro durante la etapa de vacunación a los dos meses de edad 
eh, y se lo comento porque muchos de los perros que trabajo llegan a mí porque les da miedo salir, les da miedo la calle, los sonidos, otros perros, y cree que el calendario de vacunación ayuda en cuanto a la inmunización del cachorro, pero eh, nos tira todo el tema conductual. Muy bien, ¿de quién es la pregunta, perdón? Eh, bueno, decían nada. Entonces, ¿qué, ¿Qué sugieres para el calendario con esto? Sí, bueno, tienes toda la razón. Aquí estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, justamente el periodo de mayor socialización es justamente entre las seis, ocho semanas hasta los más o menos cuatro meses es lo más fuerte. Y pues sí, evidentemente un cachorrito que pudiera salir de forma segura a los dos meses de edad a la calle sería fantástico porque se acostumbraría a los ruidos de los coches, se acostumbraría a que la gente lo agarre, a contacto con otros perros. ¿Qué te sugiero? Uno, estímulos auditivos. Eh, en mi caso en particular tengo grabados varios sonidos de coches, de gente gritando, de ruidos, de risa, de chiflidos, de muchas cosas y se los pongo a mis perros cuando están comiendo. Entonces, cuando ya salen a la vida real a esos ruidos, están acostumbrados. Trato de ponérselos en alto volumen, al mayor volumen posible, justo cuando están comiendo. ¿Por qué? Porque cuando están comiendo es un refuerzo positivo, bueno para ellos y asocian esos ruidos a que todo está bien. Entonces, el prim la primera vez que se lo pones muy alto, eh, como que se espantan, pero como tienen hambre, comen y después van, van olvidándose de estos ruidos. Eso es un factor muy importante. Número dos, eh, no hay forma de sustituir el salir a la calle y demás. ¿Qué te sugiero? Empezar a la semana 6, después a las dos semanas es a la semana 8, después a las dos semanas es a la semana 10 y después tienes una más, por ejemplo, a la semana 12. Significa que ya tienen tres meses de edad eh, y a los tres meses es todavía una buena etapa para poder llevarlo a los estímulos que ya tenemos. Si tienes perros en casa, también te sugiero que los, que los vacunes y esparasites justo cuando están estos bebés eh, como a la, al mes de edad para que puedan estar en contacto y obviamente esos adultos o jóvenes no salgan a la calle. Con eso puedes suplirlo. ¿Qué otra cosa? Si tienes visitas en casa, haz que los agarren niños, personas, etcétera, que se laven muy bien las manos y entonces tienes una socialización controlada dentro de casa. Espero que esos tips te puedan ayudar para mejorar un poco, pero definitivamente sería fantástico eh, pues poder suplir esta parte de socialización. Eh, pero mira, es muy sencillo. Yo soy súper paranoico para eso. Hasta que no tengan todas sus vacunas, no salen. ¿Por qué? Porque un perro muerto ya no lo puede socializar nunca más. Así que primero está lo primero, la vida. Y número dos, ver cómo suplir estas partes de socialización. Y número tres, tratar de hacerlo lo más rápido posible para poder integrarlos pronto al proceso de adaptación que tú quieres. ¿Alguna Perfecto. otra pregunta? Sí, mira, igual sobre esto mismo. Dice, la vacuna Borretela, si mis uh -huh. perros no van a entrenamiento ni a pensión, ¿puedo eximir su aplicación? En general, sí, a menos que, insisto, vayas a parques donde hay otros perros, ¿no? Eh, en general, insisto, la, la forma más común de que se contagien esto es que les bajen las defensas, generalmente porque se deprimen cuando van a entrenamiento y demás, pero también en contacto con otros perros que pueden traer esa enfermedad, y esto definitivamente en un parque puede ser una posibilidad, ¿no? Entonces, dependerá del parque al que vayas, cuántos perros haya, y con eso determinarlo. Es muy importante también, por ejemplo, que le preguntes a tu veterinario ¿no? que esté en esa zona, y él te puede decir qué tan frecuente es que pueda tener ese tipo de enfermedad, que, le, que una de ellas es la tos de las perreras, ¿no? Entonces, podrías preguntarle qué tan frecuente es esta enfermedad, y te dice que en la zona no es tan, tan, tan recurrente, pues puedes omitirla. Ok. Y bueno, la última, que entrando también al otro tema que estabas hablando, si ¿sí recomiendas sí. desparasitar y vacunar al mismo tiempo. Ok. En el caso de los bebés, eh, lo que recomiendo es, cuando, están, cuando recién lo estamos, este, cuando ya los destetamos, normalmente se hace como a la tercera o cuarta semana, dar una primera desparasitación, solo desparasitación, y después, a la semana 6, vuelvo a desparasitar y ahí ya puedo poner una primera vacuna múltiple. Eso podría ser la, la opción. Depende de cada cachorro, depende de dónde venga, depende de qué cuidados han tenido, depende de muchos factores una vez más. ¿Ok? ¿Alguna otra, Gerardo? 
Sí, ve aquí la última, aquí llegó una. Le pregunta, ¿la vacuna de leptospirosis no sería necesario aplicarla? Eh, sí, ahorita lo voy a... Eh, bueno, en este caso, en la vacuna múltiple, eh, se incluye eh, la vacuna de contra leptospirosis. De todas las vacunas, de todas los, las enfermedades que protege la vacuna múltiple, leptospira es la única que es bacteriana. Eh, generalmente la inmunidad hacia las bacterias es de menor tiempo que las virales. Entonces, si ustedes tienen pacientes de alto riesgo, lo que recomiendo es a los seis meses a, al año aplicar la múltiple y a los seis meses una vacuna de leptospirosis. Una vez más, perros de competencia, perros de entrenamiento, perros que salen a la calle muy frecuentemente están olfateando la orina, es la fuente principal de adquisición de leptospirosis. Sí valdría la pena poner una vacuna de leptospirosis eh, a los seis meses de la vacuna múltiple y así estaríamos protegiendo solo contra leptospirosis dos veces por año. Es una buena pregunta, gracias. Gracias, entonces ya con esto serían todas ahorita, podemos continuar. Ok, bueno, en cuanto a la desprestación, eh, bueno, lo que les comentaba es que se eliminan los parásitos adultos a través de la medicación. Pero si ese perro ya adquirió los huevecillos, o sea, los, los consumió eh, por olfatear otros excrementos, hay perros que se comen el excremento por olfatear en pasto donde pasan otros perros, eh, lo que va a ocurrir es que esos huevecillos se van a desarrollar y van a seguir parasitados. Entonces, lo recomendable sería aplicar desparasitación un día y a los 10 días o a los 15 días, dependiendo de los parásitos, repetirla. ¿Qué desparasitante? Depende de qué parásito estamos viendo. Por eso lo más importante sería hacer un coproparasitoscópico, una flotación o saber a qué parásito nos estamos enfrentando para poder dar una medicación mucho más específica. La desparasitación de todas maneras como rutinaria para la mayoría de los parásitos pues obviamente es beneficiosa, pero por supuesto lo mejor en lugar de adivinar sería tomar una muestra de excremento, saber qué tipo de parásito y dárselo específicamente. Eh, esto es importante, la desparasitación no previene, solo es un tratamiento. Es decir, si tengo un perro que no tiene parásitos y le doy un desparasitante, no es que con eso va a estar libre de parásitos. Entonces, no sirve, es importante ese punto. Y la idea es estar desparasitando tan frecuentemente para que se mantenga una cierta cantidad de parásitos. Realmente es muy difícil poder pensar que un perro va a estar libre de parásitos por el tipo de agua y la calidad de agua que tenemos, porque tienden a ir olfateando en la calle, porque entran en contacto con otros perros, porque van al pasto. Es, sería un poco complicado hacerlo, tendrá que vivir prácticamente en una burbuja, ¿no? Y la separación o la, o, 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 sí, el, el tiempo que pasa entre cada desparasitación depende de cada situación y del riesgo a contagiarse por esas cosas que ya comentamos. Pero en general, recomendamos cada tres o cuatro meses estar desparasitando para, insisto, mantener una cierta eh, control en los parásitos. Otro punto que llega a ocurrir es que arroja una gran cantidad de lombrices el, el perro y el, el técnico o el nombre que quieran, pero que no es el veterinario, dice ahora es cuando desparasito, da la dosis de desparasitante y todos sus parásitos mueren al mismo tiempo. Hemos tenido ya varias cirugías porque están tan llenos de parásitos y se mueren todos al mismo tiempo si damos una desparasitación inadecuada en pacientes que están altamente parasitados y se vuelve eso una obstrucción intestinal y acabamos operando perros. Entonces es muy importante que si su perro está arrojando parásitos, eh, se acerquen a su médico veterinario para saber qué tipo de parásito es y cuál va a ser la estrategia de este médico para poder eliminar los parásitos de una forma segura para el perro. Okay. Okay. Aquí Dígame. tenemos otra pregunta sobre el eh, desparasitar. ¿Se deberían desparasitar también los propietarios si los perros presentan parásitos? Definitivamente. Eh, los parásitos eh, son eh, compartidos, en este caso, con perros y los humanos. Eh, normalmente acariciamos perros, nos lengüetean, es decir, el control muchas veces este, pues es un poco difícil de lograr, nos descuidamos y nos lengüetean en la boca. Eh, y bueno, sí, definitivamente sería importante hacerlo. Y la otra es que si tenemos varios perros en casa, 
siempre se tienen que desparecitar todos al mismo tiempo. Es decir, aunque yo haya desparecitado, por ejemplo, a cuatro de mis cinco perros, tenía cuatro perros, los desparecité hace un mes, y llega un quinto perro nuevo a la casa, tenemos que desparecitar a todos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si una vez desparasito al último perro y comen el mismo plato, se olfateó con los otros, si ellos ya tenían algún parásito, va a volver a hacerse un ciclo. Así que toda toda la manada o toda la familia se tiene que expresar al mismo tiempo. Pero ahí en el caso de los humanos, sí, definitivamente tienen que acercarse con un médico humano. Okay. Y bueno, aquí otra pregunta igual, dice, ¿por qué se comen las heces aunque se desparasiten? Bueno, hay múltiples factores por los que los perros se, se comen las heces. Eh, una es, hay cierta predisposición por, por raza, hay razas que tienden a comerse el excremento una y otra vez. Número dos, eh, comportamiento en perros que tienden a estar muy aburridos, es un factor eh, que, que llega a hacerse recurrente. Eh, y bueno, también al final con eso también logran llamar la atención. Eh, hay otra razón ahí que luego dicen que les falta eh, minerales o vitaminas y demás. Realmente tenemos perros que están con alimentos de alta calidad, que están entretenidos y se comen su excremento. Entonces, eh, la solución en este tipo de cosas es tratar de eh, reducir el riesgo de que se las coman, como pues obviamente estar al tanto de cuándo va a defecar y poder recogerlos de inmediato. El entrenamiento que le llaman con jaula, es decir, tenerlos, por ejemplo, o en un lugar apartado donde no defeque el perro y después sacar lo que haga popó y de inmediato recogerlo y ya que hizo popó, dejarlo libre en ese patio un rato porque pues, ya no hay excremento que se pueda comer. También existen pastillas, eh, eh, pastillas que se, que se llegan a dar. Hay muchas marcas, realmente eh, tienen cosas eh, pues muy similares. En algunos perros funcionan, en algunos perros no funcionan. Eh, la otra es una corrección o, o llamarle la atención cuando lo está haciendo, pero eh, realmente en el tipo de, de, de correcciones tendríamos que estar con el perro todo el tiempo para corregirlo cada vez que lo está haciendo. Es decir, si se, come, si se está comiendo un excremento y lo castigo, lo regaño, le llamo la atención o lo corrijo. Y tres, no, no va a servir de nada la corrección. Así que ni se gasten ni desgasten la relación con el perro. Lo más fácil es, insisto, un entrenamiento adecuado para que esté dentro de casa, para que salga de fecar, recojo el experimento en ese momento y con eso se va a tratar de reducir este problema. ¿no? Ok, y bueno, también preguntan en cuanto a los perros que son alimentados con huesos carnudos, ¿necesitan ser desparasitados de igual manera de tres a cuatro meses o es recomendable mensualmente? Eh, se refiere a, hue eh, a huesos con carne, o sea, me refiero... Sí. La, la, Ok, es exactamente lo mismo. Eh, ahorita voy a hablar un poco de la, del alimento crudo, justamente, pero es exactamente lo mismo. Ahí el principal riesgo que tienen es adquirir bacterias, porque las, las, la carne muchas veces llega, llega contaminada. Entonces, eh, me parece que eso no tendría realmente tanto factor o tanta influencia sobre la desparasitación, sino más bien tener cuidado acerca de las infecciones que pueden adquirir por comer carne cruda. ¿no? Pero eh, desparasitación realmente otra vez depende del riesgo que va a tener. Eh, por contacto con otros perros, por a acceso a excremento, a pasto contaminado, etc. Okay. Y bueno, si se realiza un copro y no hay parásitos, de todas maneras se recomienda hacer la desparasitación. Ok, esa es una gran pregunta. Eh, en perros que tienen parásitos, no siempre salen parásitos en la muestra. Eso se llama falso negativo. Significa si tiene parásitos y en la prueba me sale negativo. Eh, lo más, eh, la forma como más eficiente de hacerlo es uno, llevarlo a un laboratorio que sea confiable. Número dos, hacer lo que se llama muestreado seriado. Significa tres heces de tres diferentes días del mismo perro para justamente evaluar si en tres días no arroja los parásitos. Eh, esa sería lo, la mejor solución que, que, que podría sugerir. En el caso de que salga seriado y, no, eh, y me salga negativo y aún así presenta signología que puede ser relacionada a parasitosis, sí lo voy a hacer. En caso de que nada más sea una cuestión como de control, de un check-up que se hace muy regularmente en los perros, si sale negativo, no, no, no sería necesario desparasitar. 
Ok, y bueno, aquí tenemos dos que pues eh, hacemos en una. Es, eh, si sabes, sí. algún, bueno, de razas predispo con, que, con predisposición de eh, coprofagia y cómo se puede saber si es por tema conductual o por déficit, déficit nutricional. Uf, pues mira, yo crié muchos años eh, Daxu miniatura o los salchicha miniatura y de todos, todos se comen el excremento. Es un tema, pero desesperante, desesperante. Eh, otros que tienen a hacer los nausers, también he visto muchos nausers que hacen eso. Eh, labradores también. Eh, no todos, insisto, pero los Daxu miniatura son imparables comedores de excremento, desafortunadamente. Eh, después de eso, ¿cómo vamos a descartar si es una cuestión conductual con respecto a si es un, un déficit alimenticio? Bueno, evaluemos la condición del perro, cómo está, si tú lo ves bien, el pelaje, cómo se ve, qué tipo de, qué marca de alimento le estás dando, una que sea buena, eh, que, que, que tenga una buena asimilación. Y si ya has cambiado de dieta y también eh, hace que, que, que aunque cambies de dieta a otra buena marca de alimento, aún esté comiendo ese, ese, el excremento. Básicamente eso lo puedes hacer. Eh, insisto, no voy a decir nombres de marcas, pero las marcas premium que se les llaman, pues la calidad que tienen es muy buena. Si el pelaje está bien, el perro está fuerte, etcétera, pues realmente no va a ir por la, por la cuestión alimenticia, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te sugiero que hagas? Que canses más a tu perro, que lo saques a pasear más, que lances la pelota mil veces, que lo pongas en caminadora, es decir, que hagas todo ese tipo de herramientas para verlo. Y si aún así se lo sigue comiendo, por supuesto hay asesores eh, como son los etólogos como tal, porque los entrenadores son los que eh, son especializados justo en entrenar y algunos ofrecen algunas correcciones de problemas más frecuentes. Y los etólogos son médicos veterinarios que además hicieron una especialidad en comportamiento animal. Entonces podrías también tener una aproximación a través de eso. Y si quieres esta para, sí, para continuar, eh, preguntan a qué laboratorio pueden acudir para hacer un, este estudio. Bueno, eh, generalmente los veterinarios eh, maneja cada quien eh, su, su laboratorio, es decir, trabajan con algún eh, laboratorio de referencia, pero me vienen a la mente varios laboratorios, está Laboratorio Experto, está Alhambra, la misma UNAM tiene un laboratorio, eh, y bueno, acudir con el mismo médico veterinario y, y, y que él pueda hacerlo. La mayoría de los veterinarios contamos con microscopio y se puede hacer. Algunos, por ejemplo, en el caso de nosotros, sí tenemos labor, eh, microscopio, pero tendemos a mandarlos a un laboratorio para que alguien especializado lo haga y tener esta, esta, este informe lo más confiable posible. Okay. Entonces, si quieres, continuamos. ¿Listo? Ok. Bueno, vamos a salud dental. Eh, la salud dental tiene que ver obviamente con la boca. Aquí les pongo un video rápido, se los voy a ir narrando o comentando. Se empieza a formar placa en los dientes de los perros. Esta placa se empieza a pegar, se empieza a calcificar y se forma lo que se llama sarro. Vean las encías, se empiezan a volver más oscuras, las encías tienden a retraerse. Y una vez que se retraen, se empiezan a perder la fuerza de los ligamentos, se empiezan a exponer las raíces y lo que llega a ocurrir es justo pérdidas dentarias. Además de eso, lo que va a ocurrir es que estas bacterias llegan al, al torrente sanguíneo y estas bacterias eh, al momento de jadear, de tragar, etcétera, van a corazón, a hígado, a riñones, a estómago, intestino. Y entonces... ¿Me escuchan? Es que se fue la luz aquí. Sí, sí se escucha. ¿Sí? Ok. Es que se fue la luz aquí un segundo, pero ya no sabía si se veían. Ok. Entonces, eh, perdóname. Eh, bueno, después de eso, entonces, ¿qué, ¿qué quiero decirles con todo esto? Que la salud dental no solo tiene que ver con los dientes. Tenemos perros que se enferman recurrentemente de diarreas, de vómitos, problemas respiratorios. Eh, obviamente, lo más evidente es la, el mal aliento que llegan a tener, pérdidas dentarias, eh, todo ese tipo de cosas que normalmente lo que llegan nos dicen es le huele feo el, eh, la boca, ¿no? Pero hay muchas cosas de fondo 
que son mucho más graves y que inclusive podrían llegar a costarle la vida a los pacientes. Entonces, es importante considerar la salud dental de los perros como parte de extender la vida de nuestros pacientes. Eh, insisto, nosotros para poder, eh, eh, ¿cómo se llama? Perder la eh, calor, lo que hacemos es sudar, los perros jadean. Y si yo estoy jadeando constantemente en un lugar donde tengo esas bacterias, pues esas bacterias van a entrar, insisto, a pulmones, a corazón y demás. En el video de arriba tenemos una limpieza dental de un perro, ahí se está utilizando un, <coughs> perdón, un este ultrasonido, en el video de abajo es un zoom para esto justamente, y se ve como este ultrasonido va rompiendo esas calcificaciones sin dañar el esmalte, sin afectar. Y vean lo más importante, entra debajo de la encía. ¿Por qué? Porque muchas personas, de hecho he visto por ahí algunos creadores ofreciendo a limpiar dientes sin necesidad de anestesia y lo que usan son unas herramientas, unos alambres para jalar o unas herramientas este, eh, para jalar, pero van dañando el esmalte y por otro lado no limpian justo en la encía. Y eso lo que va a provocar es que quito lo aparente, o sea, lo sucio que se ve, pero el sarro que más afecta es el que está debajo de la encía, que hace que se inflame, que sangre y que se retraiga y posteriormente caigan o se pierdan las, los dientes. Y del lado derecho tenemos un perro con una enfermedad parodontal no muy, no muy grave realmente, o sea, si tiene sarro, se ven las encías inflamadas, no sé si lo alcanzan a ver todos, en la parte superior del lado derecho, y abajo es como queda ese mismo perro después de una limpieza dental. Vean el color de los dientes, ya blancos, sí queda un poco inflamada la encía, y para eso justamente nosotros utilizamos una terapia láser, que nos ayuda a desinflamar y también tiene una luz azul que elimina bacterias para justamente reducir el riesgo de infección porque una vez que se retira todo este sarro, el perro lo puede adquirir y convertirse también en una infección. Además, se les manda generalmente antibióticos para eso. Eh, ¿Qué es la recomendación? El cepillado de dientes. Para algunos van a decir, ¿cómo cepillado de dientes para un perro? Pues sí desafortunadamente eh, los perros eh, en casa están acostumbrados a comer diferentes cosas y el cepillado no nos lleva mucho tiempo, los perros se acostumbran hay cepillos de dientes específicos para perros hay unos con dedal, hay eh, pasta de dientes para perros que no tienen eh, algunos agentes que como ellos se los van a tragar, no hacen buchos si y escupen, pueden provocarle gastritis, así que eh, el uso de, de cepillos de dientes y el cepillado diario sería muy importante no pueden diario, háganlo cinco veces a la semana. No puedo que cinco veces a la semana, háganlo una vez a la semana. No puedo, o sea, otra vez. Lo ideal sería diario. Si no pueden, al menos una vez por semana sería muy bueno. La limpieza dental la recomienda eh, también esta Asociación Americana de Médicos Veterinarios eh, uno eh, a dos veces por año. Es una limpieza dental que requiere anestesia es esta de acá que, que les puse el video, eh, sí requiere anestesia, eh, como pueden ver ahí, por ejemplo, está intubada, nosotros utilizamos anestesia inhalada, que es la más segura, se levantan de inmediato los perros, etcétera, pero pues desafortunadamente los perros no, no se quedan con la boca abierta diciendo ah, pero eh, el máximo riesgo que tiene la gente es, es sobre la anestesia, eh, pero bueno, no podemos dejar por ese miedo a la anestesia de limpiar los dientes a un perro, porque cuando ya se deciden y ya está mucho más avanzado, acabamos retirando y retirando dientes y además perros que tienen ya problemas de salud, aunque ya se haga la limpieza dental. Entonces, vale la pena hacer esa limpieza dental. Aquí puse esta imagen, por ejemplo, eh, justo de los, de los aparatos que se utilizaban y todavía hay mucha gente que los ocupan. Aquí este perro está anestesiado y se ve la sonda, pero hay unos que lo hacen sin anestesia y el perro se mueve y pues le lastimas la encía, le raspas el, el, eh, ¿cómo se llama? el esmalte y además pues obviamente no se puede pulir y entonces la formación de sarro vuelve a hacerse una y otra vez. Entonces hay también perros que tienden a, tienden a, a tener esta formación de sarro, eh, una vez más schnauzers, eh, tener eh, los dálmatas, eh, los mismos Daxun, eh, hay varias razas que por el tipo de pH tienden a formar más rápidamente el sarro unos que otros. Eh, por eso es que hice de entre uno a dos veces por año. ¿no? Eh, 
Bueno, ahora pasamos a la alimentación. En el caso de la alimentación. Tenemos unas preguntas sobre preguntas, las limpiezas. Tengo, claro, eh, con pregunta, gusto. Aparte del cepillado de dientes, ¿hay algún producto o hábito para evitar el sarro en los dientes? Y si hay alguna forma natural o, este, o tipo de alimentación, incluyendo para los perros eh, geriatras. Correcto. Bueno, eh, anteriormente se decía que el que comieran eh, carnazas les ayudaba a limpiar los dientes. Eh, también hay una creencia de que si comen huesos les ayuda a limpiar los dientes. Les quiero decir que no hay ninguna relación en realidad del uso de carnazas y de huesos para limpiar los dientes. Eh, ¿Qué sí funciona? Eh, existen algunos juguetes que, tienen, que son de goma o de plástico, entonces cuando el perro muerde, eh, justamente le da un masaje y aparte cepilla. Eh, cuando ya tienen sarro los perros, no hay forma de quitar el sarro más que con limpieza dental prof, eh, profesional. Es decir, ya el sarro es un, es un cálculo, es, un, es un, eh, una piedra y entonces no hay forma de quitarlo de otra manera. Lo que podemos hacer es limpiar dientes y después cómo prevenir esto. Entonces, para empezar, eh, hay una marca de alimento que tiene un alimento que se llama TH, que es de Teeth. Eh, diet, eh, que es específicamente para, para reducir el riesgo de formación de sarro y lo que hace es modificar el pH para justamente reducir esa formación de sarro. Número dos, juguetes, eh, otra vez sin decir marcas, pero son de goma, eh, les podemos meter algo adentro para que estén masticando y entonces eso lo estén masticando y ese plástico sí va a ir como cepillando eh, los dientes, puede ser una, una opción eh, correcta y el cepillado. Estas son las recomendaciones. Si esperaban lo de los huesos y las carnazas, desafortunadamente no, no, no es una buena opción necesariamente para, para limpiar dientes. Sí, de hecho varias preguntas eran de esos productos. Y es, uh -huh. de qué tan cierto es lo que mencionan algunas marcas de la forma de la croqueta y los ingredientes puedan prevenir la formación de sarro. Sí, más que la forma de la croqueta, tiene que ver con el pH que se genera en la boca. El pH ácido tiende a hacer que se forme más sarro. Entonces, lo que hacen es justamente ajustar esa fórmula para reducir esa formación de sarro. Otra vez, hay perros que les funciona muy bien, hay otros que no tanto, pero lo que tenemos que hacer es juntar un cúmulo de, de, de opciones o de herramientas para que entre todas reduzcamos el riesgo de formación de sarro. Eh, insisto, una marca en particular se maneja solo para, para los dientes y además hay otras marca, otra marca de alimento que maneja las dietas por raza y en esas razas, por ejemplo, en el, Dash, en el Dash, que otra vez es una raza que creen muchos años, dicen ahí para reducir la formación de la, de la, de la placa. ¿no? Entonces, lo que hacen es eso. Más que la, el tamaño o la forma de la croqueta, tiene que ver con el pH que va a generar. Ok. Y bueno, la última de esto, si ¿sí tienes el precio aproximado de una profilaxis. Depende de la clínica a la que vayas, depende de si es con anestesia inhalada o no, depende del peso, depende de la edad del perro, depende de múltiples factores, depende de qué herramientas. Nosotros utilizamos, por ejemplo, anestesia inhalada, tenemos monitores, utilizamos eh, ultrasonido, hacemos eh, pulido de dientes, damos terapia láser después de esto. Es decir, depende de múltiples factores. Eh, yo lo que les puedo eh, de todas maneras sugerir sí o sí es que si van a someter a un perro a anestesia, sí o sí hagan pruebas de laboratorio, aunque esté joven, aunque se vea muy fuerte, aunque crean que no necesiten. Muchas veces los propietarios sienten que es para gastar dinero, pero si ustedes se van a someter a, una, a un procedimiento donde necesitan anestesia general, en cualquier hospital les van a pedir pruebas de laboratorio. Obviamente, cuando suena de, le quiero limpiar los dientes, dices, pues yo voy al dentista y no me, limpian, no me anestesia en general. Pero aquí tenemos que tener dormido completamente al perro porque no abre la boca y dice, ah, y se deja hacer todo esto. Entonces, tienen que considerarlo como si fueran a un procedimiento de anestesia general para ustedes y por esto es que las pruebas de laboratorio deben ser sí o sí obligatorias sin importar la edad del perro. Eh, y del costo, pues 
te puedo decir que depende de, de cada lugar. Hay lugares que cobran muy barato porque nada más jalan el sarro. Eh, hay otros que, que, que agregan ciertas cosas y lo hacen muy barato. Eh, y hay otros que son muy caros. O sea, depende de, de la visión de cada quien. Depende de qué es lo que quieras para tu perro. Eh, pero bueno, en promedio de estar con unos 2.500 pesos, por ejemplo, eh, un perro de 10 kilos, 2.000, 3.000 pesos más o menos, por, por ahí. ¿Por qué? Por la necesidad señalada y por todos los equipos que y, incluyen esto. Obviamente el, el que tengan equipos como el que estoy comentando, no porque sea en mi hospital, sino porque son herramientas que ayudan a hacerlo mucho más rápido. ¿Vieron cómo levanta el sarro esta, este ultrasonido? Entonces se reducen los tiempos de anestesia, se reduce la inflamación, además de eso pulimos el diente para que se quede liso y tiende a formar menos sarro y aparte de esto le damos una terapia láser que reduce la inflamación, mata bacterias, entonces otra vez, no, no, no estoy hablando de mí, estoy hablando de esas herramientas hacen que se vuelva más rápido y más seguro y más eficiente el proceso. Y aquí una última pregunta, si la clorofila ayuda para la higiene bucal. Eh, no, lo que ayuda es a tener un aliento más fresco y demás, pero realmente no tiene un efecto. Eh, en el caso de los perros, por ejemplo, los, la, lo, las pastas dentales no tienen los mismos ingredientes que tenemos nosotros. Otra vez, por ejemplo, el flúor y, y muchas cosas que sí ayudan a la protección un poco del diente. ¿Por qué? Porque los perros lo degluten y eso les llega a producir gastritis. Entonces, no, la clorofila para lo que ayuda más bien es para un mejor aliento. Hay pastillas para mejorar el aliento del perro. Pero lo que yo les sugiero es que si tiene mal aliento su perro, revisen, porque no solo es el sarro. Hay veces que perros que tienen que, eh, problemas eh, en el estómago eh, llegan a tener mal aliento. Perros que tienen problemas en riñón también pueden tener mal aliento. Entonces, eh, les sugiero más bien que se acerquen a su médico veterinario para identificar la causa del mal aliento. Ok, entonces si quieres continuamos. Listo, ok. Bueno, en cuanto a la dieta, eh, sí definitivamente te recomiendo eh, las croquetas. Eh, aquí leo cualquier cantidad de cosas en internet eh, todas muy este, elaboradas, ahorita lo voy a comentar un poco de esto, pero eh, independientemente de la marca o el tipo de dieta que le den, en perros de menos de tres meses se tiene a dar tres o cuatro comidas por día. Eh, por ejemplo, perros como los Yorkies, que son muy chiquititos de bebés, eh, pues necesitan comer frecuentemente porque se les acaba como la batería, que es la glucosa, y llegan a entrar a, a choque eh, por baja de glucosa o eh, hipo, hipoglicémico, perdón. Y, este, y entonces tenemos que estar dando comidas muchas veces como si fueran bebés, ¿no? En un perro más grande, por ejemplo, un labrador, un golden, pues quizás con tres veces por día es más que suficiente. Entonces dependerá de la raza que tengan para saber qué tan frecuente o qué tan, tan cerca tiene que estar una comida de otra. Ya cuando tienen eh, entre los tres y los seis meses de edad, se recomienda darle dos o tres veces por día. Eh, ¿Por qué es mejor esta, este tipo de, de, de alimentación? Porque si ustedes dejan la croqueta todo el tiempo, es un poco como los niños, como está disponible todo el tiempo, pues comen poquito, lo, lo dejan, se distraen, juegan, duermen, vuelven a comer y se vuelve una desorganización también para el entrenamiento de la popó, por ejemplo, ¿no? Entonces, vale la pena tener controlados a qué hora se van a estar dando las comidas para justo empezar a regular esto. Y la otra es ofrecer la comida, dejarlas unos minutos y retirarla. ¿Por qué? Porque una vez más es como llevar a, a un niño a comer con el iPad y la tele prendida. No va a comer. Lo que tengo que hacer es poner las croquetas. No comiste, te quedas sin comer. Y entonces el perro se va acostumbrando a que cuando yo pongo las croquetas, comen. Muchas veces eh, los manejadores que les doy a mis perros dicen, ¿cómo le haces? ¿Por qué comen tus perros? Porque saben que si no comen, se les va el tren y no van a comer. Entonces yo les chiflo de una forma para que siempre asocien ese chiflido a es hora de comer. Pongo el plato, comen. Si no comen, se quedaron sin comer esa, esa, esa toma. La que sigue, vuelvo a chiflar, les vuelvo a poner. Y se van acostumbrando a asociar un ruido, una comida y un cierto tiempo para hacerlo, de forma que cuando llega la croqueta, los perros ya están acostumbrados a comer, y es muy eficiente para ellos, o sea, 
es como ponerle límites a un niño, igualmente pasa con los perros, y se acostumbran a comer y no comer. Si no, si un niño dice, no quiero cenar, cuando toda la familia cenó, a las 12 de la noche, mamá, quiero cenar, pues acaba uno bajando a, al refrigerador, pero el niño a la siguiente vez va a tener hambre a la una de la mañana o lo que sea. Entonces lo que tenemos que decirle es si no cenan, no va a haber cena, se acabó y entonces se van organizando. Y si son perros mayores de seis meses, yo recomiendo una o dos veces eh, por día. ¿Por qué una o dos veces? Porque hay perros que comen una sola vez y... Eh, y llegan a tener gastritis porque pasa mucho tiempo justamente entre cada comida y algunos perros por ejemplo de pecho profundo eh, como el Doberman, como el Gran Danés, como ¿qué más? pues todos los perros grandes llegan a, tercer, a tener torsión es, eh, del estómago o vólvulo porque comen mucho volumen en una sola comida y cuando se acuestan se gira el estómago y llegan a tener ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué recomendaciones son para esos perros? Dividir en varias raciones al día, no tanto por la organización, sino para que no tengan un gran volumen. Número dos, que hagan todo el ejercicio que quieran primero, corran, jueguen y demás, y ya cuando van a dormir, les doy de cenar, estén conmigo un rato y después ya se van a acostar. Pero no ejercicio, mucha gente llega de trabajar, le da de comer y luego lo saca a pasear. Eso es un grave error que tiende a convertirse en una cirugía de emergencia. Eh, este es un ejemplo que les puse para que entiendan la diferencia entre alimentos de súper, el súper me refiero a las tiendas departamentales, y los premium. Eh, ¿Por qué unos cascarones? Porque, por ejemplo, esta es una tendencia que se daba antes, o sea, mi papá decía, dale calcio a la perra porque va a tener cachorros y le molía eh, cascarones de huevo. El cascarón de huevo todos sabemos que contiene calcio, pero lo que es importante que entiendan es que el calcio de los cascarones de huevo no es absorbible para, para el cuerpo. De forma que aunque yo me coma todos esos cascarones, yo no estoy asimilando calcio para mi cuerpo. Entonces, si la etiqueta dice contiene calcio, no está mintiendo, tiene calcio, pero mi cuerpo no la está asimilando. Lo mismo pasa con la calidad de los alimentos. Si ustedes eh, checan, por ejemplo, cuánto se le tiene que dar de alimento a un perro, por ejemplo, de 20 kilos eh, con un alimento de súper eh, económico, va a decir, dale, por decirles algo, seis tazas de alimento. Y si ustedes ven un alimento premium, le dice, dale dos o tres tazas de alimento. Y van a decir, pero ¿por qué le voy a dar menos? ¿Por qué? Porque la calidad es mucho mejor. Porque tiene proteína que se asimila mejor. Tiene eh, ingredientes de mejor calidad. Eh, procesan eh, los, los, eh, los, insisto, las vitaminas, eh, los carbohidratos, todo para que justo se absorba de una mejor manera y eso hace que sea mucho más eficiente y por eso es que pueden ofrecer que con ese alimento van a defecar menos porque se asimila más y no lo saca completo en el excremento. Entonces, espero que esta analogía les sea muy clara porque... Eh, si sí es importante valorar esto y entonces cuando comparen el costo de un alimento super premium a, perdón, premium a un alimento de super, no solo vean cuánto cuesta cada kilo, sino cuánta cantidad de alimento lo tengo que dar cada día. Si un alimento de super cuesta 100 pesos y me dura 5 días y el otro cuesta 200 pesos y me va a durar el doble de días, pues simplemente cuestan lo mismo los, los, los alimentos, ¿no? Entonces, hagan ese balance para ver qué alimento les puede caer bien. Otra cosa que luego me dicen es que yo ya probé una dieta y no les sirvió. Bueno, prueben otra porque cada marca maneja una cierta fuente de proteína, algunas otras utilizan eh, pescado, otros eh, cordero, otros pollo, y hay perros, igual que nosotros, que ciertos alimentos nos caen más mal que otros, y lo mismo puede ocurrir con los perros, y no significa que la marca sea mala necesariamente. Si con la dieta que están ahorita de super o de premium le está cayendo bien, síganla manejando, está perfecto, nada más es que tengan en consideración todas estas cosas. Eh, esto es una... Ahorita que estabas hablando de los alimentos... Sí. Eh, preguntan si, si sería, bueno, sería posible marcar, poner una marca de alimento específica que sea beneficiaria para alguna raza específica. 
Bueno, si la pregunta viene, por ejemplo, con respecto a que Royal Canin tiene una dieta específica para cada raza, lo que hizo fue, dependiendo de las enfermedades o de la problemática o de las cualidades, por ejemplo, el pelaje eh, se tiene para cada perro, eh, y entonces lo que hace es ajustar la dieta para este tipo de perritos. Es decir, si hay, los perritos tienen a ser gorditos, lo que hacen es bajarle la cantidad de carbohidratos. Si tienen a tener el pelo largo, lo que hacen es aumentarle un poco eh, por ejemplo la vitamina E o los ácidos grasos para que tengan mejor pelaje, ese es el ajuste que hace en, en, en la raza ahora, como tal una dieta por raza en particular pues realmente no, no creo que exista algo así, eh, dentro de una familia hay gente, una misma familia o los mismos hijos, alguien que puede ser intolerante a la lactosa, otros que no le cambien las nueces, otro que entonces, realmente no creo que haya una, una marca en particular por cada raza en particular, ¿no? Habría que ver cada caso particular y la experiencia de utilizarlos, ¿no? Ok, sí, gracias. La pregunta era de para un Shiba Inu si había alguna marca que le funcionara mejor que otra, pero pues sería eso. Pues no, realmente yo creo que cualquier alimento eh, premium eh, le puede ayudar muy bien. Ellos tienen el pelo corto, pero... Eh, tienden a, a, o sea, el, el, justo el, el, el brillo del pelo es una clave en, eso, en esa raza. Entonces, lo que hay que identificar es que, bueno, es una raza eh, que se considera pequeña y, de ahí, y partiendo de ahí, cualquiera de la marca de los alimentos eh, premium, pues poder intentarlo, ¿no? Y, y, y ver cuál le cae mejor. Si ahorita ya estás con una dieta que está funcionando, adelante. Hay algunos creadores, por ejemplo, que siempre suplementan. No importa la marca, suplementan. Eh, una vez más, eso depende mucho de la experiencia. Hay muchos que lo hacen por costumbre. En general, las dietas premium no es necesario que suplementen con vitaminas o con otras cosas, a menos de que un caso en particular así lo requiera. Ok. Y sobre lo que comentabas hace ratito de pues, dejar de sin comer al perro, preguntan, ¿hasta cuántos días puede estar un perro sin comer? Bueno, eh, si un perro permanece tres días sin comer, digo, estoy hablando de un perro adulto, no estoy hablando de un cachorro, ¿no? Los cachorros, como vimos, no pueden pasar demasiadas horas sin comer, ¿no? Pero eh, en el caso de un perro adulto que pasen, por ejemplo, de tres días sin comer, lo primero que tengo que pensar es si alguien de la familia no le está dando de comer. Eso es lo primero que tienen que pensar. Porque siempre hay un alma piadosa en la familia que le da un poquito de queso, un poquito de salchicha, un poquito de jamón, un poco del pollito, un poco de no sé qué. Entonces, si un perro permanece tres días sin comer y no come, tengan cuidado. A alguien le está dando de comer. Es casi lo más, lo más frecuente. Eh, tres días sin comer, eh, insisto, no me parece como tan peligroso, o sea, en la mayoría de los perros, dependiendo de cada situación, pero la mayoría de tres días podrían ser un buen número, y de todas maneras, ¿qué se puede hacer? Una misma dieta, por ejemplo, en lugar de agregarle mantequilla, en lugar de agregarle cosas, las croquetas las puedes poner un poco de agua, y meterlas al microondas para que se calienten y liberen y despidan un poco más de olor. Eso puede ser una buena herramienta para tratar de incitar a que el perro coma. Y ya, si eso le gusta, lo que vas haciendo es poco a poco irle bajando la cantidad de agua hasta que se acostumbre a comer solo sus poquetas. La otra cosa que también pasa es que los perros son sumamente inteligentes y asocian que cuando dejan de comer X cantidad de día, Viene un pedacito de pollo, viene un poco de verduras, viene un jamón, viene un queso y entonces dicen, pues cada que dejo de comer viene un premio. Entonces, una vez más, tienen que pensar que tienen que ser lo más estrictos posibles para que sea lo más fácil posible este, este cambio. Y, eh, y bueno, pues con estas recomendaciones espero que más o menos sea fácil eh, ese cambio. Eh, otra cosa que también veo muy frecuente es que Dicen, es que mi perro se aburre de las croquetas. Y ya dan cuenta, utilizan una marca A un mes. La siguiente marca, dicen, no, se la di, fue fantástico. Empezó a comer porque fue una novedad. Es como llevarlo a comer algo nuevo. Perfecto. Pero después de 15 días, ya no le gusta la marca B. Y a la siguiente, a la semana, y la siguiente dos días. Y luego hay gente que compra tres bultos y lo está cambiando. ¿Por qué? Porque los perros son sumamente inteligentes. Y dicen, cada que no como, viene algo novedoso. Cada que no como, viene pollo. Cada que no como, pasa algo bueno. Entonces, lo que yo les sugiero es que traten de no cambiar. 
eh, es una, a, a, aquí también hay una discusión muy frecuente en redes sociales de si nosotros no comemos lo mismo, ¿por qué los perros tienen que comer lo mismo? Bueno, primero, los perros tienen un, un tracto digestivo mucho más sensible que el de nosotros, no están acostumbrados a cambios de dieta abrupta. Eh, número dos, porque no les estás haciendo ningún mal. Número tres, hay familias que comen la misma comida, estoy hablando de frijoles, arroz, lo que sea, y no hay forma de quejarse. Entonces, eh, tendríamos que poner un poco en balance esto, que estamos haciéndolo por su bien y para tener un perro más sano y que viva más tiempo, ¿no? para que consideren esa parte. ¿no? Y pues también es respetable la idea de cada quien. O sea, no es, no es una cuestión de conflicto. ¿Algo más? Eh, ¿Alguna otra pregunta? Eh, bueno, sí, si quieres, está, que si es bueno combinar eh, pollo con croquetas o algún otro aderezo. Ok. Eh, el, la, el, la cuestión del pollo es importante eh, porque asocian que los, bueno, dicen que los perros son carnívoros y entonces a un perro pequeñito, por ejemplo, como un perro de 10 kilos, le dan una pechuga de pollo. Eh, ustedes tienen que considerar, por ejemplo, que un niño de más o menos unos 7 años de edad, debe estar pesando mucho más que 10 kilos y no se come una pechuga de pollo. Entonces, el problema de dar pollo con croquetas es que desbalanceas esa dieta. Tú estás comprando una dieta para, porque justamente está balanceada, porque hay una tecnología detrás de ella. Y cuando tú das pollo, estás desbalanceando esa croqueta. Entonces, depende de la situación. Si es un perro, por ejemplo, de alto trabajo, pues quizás ese extra de proteína no le va a caer mal, pero no le pongan dos pechugas, póngale muy poco pollo. Eh, número dos, se acostumbran a que solo con pollo comen, entonces es un grave problema posteriormente, porque si no le das pollo, no comen, eso es un, 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 un error. Entonces, ¿cuál es la mejor sugerencia? Que si ustedes están dando un alimento de adulto a un perro adulto y quieren darle algo para, como un premio para que le sea más palatable, compren una lata de alimento para adulto que está balanceada también con proteínas, con vitaminas, con carbohidratos y entonces no estás desbalanceando la dieta. Si se puede la misma marca sería mucho mejor. No estoy hablando de los sobres que venden de esta marca amarilla que para darle sabor, porque eso lo único que hacen es como agregarle tocino a las hamburguesas. Es decir, sabe rico, pero es grasa y grasa y grasa. Eso traten de evitarlo porque le van a hacer un daño al perro. Y por otro lado también dejar a, a, la, a la expectativa de que el perro va a elegir la dieta es como decirle a un niño en una mesa que hay un pastel, una sopa de verduras y carne y ¿con qué quieres empezar? Pues el niño va a empezar por el pastel. Otra vez, ustedes son los responsables y entonces ustedes están a cargo de la dieta de esa mascota. No dejen que la mascota decida qué es lo que quiere comer. ¿Listo, Gerardo? Okay. ¿Algo más? Listo, si quieres continuamos ahorita y... Vámonos. Ok, esto es un tema muy importante para mí comentarlo. Eh, he visto un montón de creaderos eh, porque ellos mismos venden el producto eh, y además en Estados Unidos es un tema muy frecuente de las dietas libres de granos o la dieta raw. En el caso de las libres de grano, eh, la teoría es de que pues, los perros son carnívoros y no comen plantas y entonces ¿por qué le vas a dar esto? Y, demás. y en el caso de los raw, que es alimento crudo, pues porque, pues, ¿qué perro en la vida salvaje va a cocinar la, la, el alimento? Y aparte, pues, las empresas usan harina y no usan la carne real. Bueno, para hacer una harina tienes que usar carne real. Ese es el punto número uno. Valdría la pena que sea una vuelta. Pero, aparte de esto, eh, lo que se ha visto con las, las, las dietas eh, libres de, de granos, es que los perros tienen problemas de corazón. Esto ya lo lideró la alerta, la FDA, que es la Food Drug Administration de Estados Unidos, en las cuales hay una asociación clara de los perros que utilizan dietas libres de grano con problemas de corazón a mediano y largo plazo. Así que dejen de dar esa dieta, por favor. Es muy importante. Y en cuanto a las dietas crudas, pues es curioso que estos mismos que, que defienden esta parte, eh, pues están más en, son los que normalmente la venden para empezar. Y número dos, eh, bueno, el principal problema de esto es que en esa carne cruda 
eh, tiende a haber bacterias. Por eso esta es hermosa foto de, de, de una salmonela, eh, porque justamente tienden a tener problemas bacterianos y eso hace que lleguen a tener problemas digestivos y demás. Eh, entonces, ¿cuál es la respuesta aparte de esto? Bueno, normalmente las justificaciones es en la naturaleza, el perro no cocina, no come galletas, no usa. Bueno, también en la naturaleza los perros viven mucho menos. Los perros se mueren porque se, tienen, eh, se llegan a obstruir. Los perros viven menos porque no se vacunan. Los perros, o sea, tienen que considerar todo eso, no nada más la parte comercial. Y van así, pues las croquetas también son comerciales. Pues claro que son comerciales y no estoy hablando de nosotros los veterinarios. Hay una tecnología detrás de estas marcas, de las grandes empresas, no de las que hacen así, de que mañana hacen croquetas y las venden en el mercado. Las grandes empresas tienen todo un centro de investigación para justamente ajustar la cantidad de proteína, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de vitaminas, la cantidad de, de ácidos grasos o de lo que necesiten. Y esa tecnología tiene un costo. Tiene un costo que te facilita la vida, porque si no tendríamos que, los que quieren esa, esa comida raw, tenían que cocinarla al menos. Y número dos, bueno, les pido a ustedes que si hagan un análisis real, si ustedes realmente hacen una dieta balanceada en sus vidas. La gran mayoría, me incluyo, la respuesta es no. Y si no tenemos el tiempo para hacer una, un balance de nuestra, de nuestra comida, pues para nuestro perro menos, porque tenemos que tener una educación completamente nueva de nutrición en perros para poder hacer una dieta casera que realmente sea balanceada. Eh, ¿Algo más de comida? o sigo ya con sí. esto no, de hecho, bueno, o sea, sí había varias preguntas sobre este bar de hecho, sí este, y bueno, aquí preguntan también una de este, de un alimento super premium de Royal Canin, que se lo combinan con brócoli, nopales o verduras, que si eso, pues está bien o pues mira, en el caso de los nopales eh, y demás, bueno, si tu perro, por ejemplo, eh, tiende a tener, por ejemplo, diarrea o así, el agregar fibra, que es básicamente lo que estás haciendo, pues no le va a causar mayor daño. Obviamente sin que desbalancees, en este caso, la dieta. Entonces agregar un nopal y eso, o verduras o zanahorias, tiene menos problemática que agregar, insisto, carne o grasa o cosas para adherir sabor, ¿no? agregar sabor. Ok, pues sería, bueno, sería eso más o menos de los alimentos. Ok, bueno, en cuanto al entrenamiento, eh, es un tema que no es médico, pero lo tengo que tocar porque los perros entrenados eh, realmente son una cosa completamente diferente. Eh, son más disfrutables para los propietarios. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque los perros que son entrenados eh, tienen menos estrés. ¿Por qué? Porque si cada que salimos a pasear con nuestro perro, lo tenemos que estar jaloneando, tenemos que cargarlo, sacarlo, tiene miedo, nos va arrastrando, etcétera, todo eso va a generar estrés y el estrés hace que bajen las defensas de los perros y tiendan a enfermarse más frecuente. Además de que el entrenamiento va a mejorar la relación humano-perro, perro-humano, en todos los sentidos. Es decir, que todos estemos más contentos. Y los menores accidentes, porque las causas de atropellamientos más frecuentes es uno, traen al perro eh, sin collar en la calle porque siempre me hace caso y en eso pasa un gato y se acaba el entrenamiento en ese instante y bolas, un coche lo atropella. Número dos, abrí la puerta del garage, salió el perro y pasó un coche y lo atropelló. Número tres, lo mordió otro perro porque yo lo traía sin collar, lo vio, se fue corriendo y otro se espantó y lo mordió. Entonces, todas estas cosas acaban muchas veces hasta con la vida del perro. Entonces, el entrenamiento no es un lujo, es una necesidad. Además, este dato de abajo es muy importante. El mal comportamiento en los perros, obviamente, es la principal causa de abandono. La mayor, eh, la mayor, eh, la mayor parte de las veces la culpa es del humano. Es decir, la causa más frecuente por la que un pastor belga es abandonado, o no necesariamente en la calle, sino que lo tienen que regalar, es porque el que compró un pastor belga no sabía que era un perro altamente energético y lo quiso meter en un departamento. Es porque compró un perro y nunca dedicó el tiempo para entrenarlo y entonces cada que llega está toda la casa defecada por todos lados, rompe las cosas porque no tuvo tiempo de entrenar. 
Está, llega y, y ve las cortinas rotas porque el perro no hizo el ejercicio que necesitaba en la mañana. Entonces, la mayor parte de las veces es culpa del humano el comportamiento del perro. Y por este mal comportamiento es la principal causa de abandono de los perros. Entonces, el entrenamiento me parece indispensable y fundamental. Tienen que considerarlo como parte de tener un perro, definitivamente. ¿Ok? Bueno, los baños eh, es un tema también que nos preguntan frecuentemente. Cada cuando tengo que bañar al perro, pues yo les recomiendo que sea cada dos o tres semanas. Eh, ¿Esto por qué? Porque si se baña muy seguido al perro, vamos a eliminar una capa de grasa que tiene en el cuero cabelludo que le ayuda como protección hacia infecciones eh, de piel. Entonces, cada dos semanas o tres semanas es más que suficiente. Eh, aquí voy a tener algunas consideraciones. No utilizar shampoos antipulgas. Hay mucha gente que usa shampoo antipulga en cada baño. Es importante que sepan que los, los shampoos antipulgas sirven cuando tienen pulgas, no previenen. Si un perro no tiene pulgas y usa antipulgas, no sirve de nada. No lo va a prever. Y lo que vamos a hacer es resecar ese pelo porque al final de cuentas la mayoría son algún tipo como de, de insecticidas. Entonces es importante utilizar solo shampoo antipulgas cuando realmente lo necesite, cuando el veterinario me lo pida. Eh, shampoos de acuerdo al tipo de pelaje y del perro. Otra vez hay shampoos para laciar, para pelo largo, para pelo corto, para pelo de alambre, para diferentes eh, situaciones, entonces hay que buscar el adecuado para nuestro perro eh, poner algodón en, en los oídos está ahí en la foto en este Rottweiler eh, ¿por qué? porque muchas veces se les mete el agua a los oídos, como tienen las orejas caídas los perros, se acumula la humedad y tienen a tener problemas de oídos, de infecciones de oídos por esto, entonces pónganle sus algodoncitos los bañan y cuando terminen, se lo quitan y hay que jugar muy bien esto es un error muy frecuente que los enjabonan muy bien, como ahí se ve el chau chau todo bien enjabonadito, pero no le echan tanta agua como deberían. Recuerden que los perros tienen un doble pelaje, tienen el pelo este largo que ustedes ven ahí en la foto, pero abajo tienen como un pelo mucho más delgadito, como un tipo de carpeta. Y entonces, si no se enjuaga bien, se acumula eh, ese, ese shampoo y entonces les tiende a salir como caspa o puntos blancos, ¿no? Y la otra es enjuagar bien el agua, eh, perdón, secar bien, porque muchas veces por fuera el perro se siente muy seco, pero cuando meten la mano a contrapelo está húmedo y una vez más, esa humedad puede llegar a generarles problemas dermatológicos posteriormente. Eh, en cuanto a los oídos, bueno, pues esto de, de, de ponerle los algodones es importante. Eh, aquí pongo en la foto más grande un perro que tiene una secreción ahí, pues eso ya es una infección como tal, pero también tenemos en la parte de arriba un perro que está ya muy irritado, por ejemplo, en la, en la foto pequeña y en la de abajo, pues ya hay una formación de, de, de una inflamación crónica, una otitis que llevas crónica. La otitis significa inflamación, de, en este caso, del oído y puede ser por la parte externa como lo que estamos viendo, pero también puede ser por la parte interna. Eso la única forma de valorarlo es a través del médico veterinario con un otoscopio y te lo van a ver. Pero, eh, bueno, ese tipo de cosas es importante mantenerlo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? La limpieza de oídos es solo por fuera. No utilicen los Q-tips o los isopos porque los tienden a meter y meten el cerumen y lo compactan y se vuelve un tapón. Entonces es importante solo retirar por fuera. Se pueden utilizar algún tipo de, de soluciones que venden para retirar el cerumen, que se llama cero, ceruminolíticas, y la pueden utilizar y eh, dar un pequeño masaje y después con un pequeño trapo nada más quitarlo de afuera. ¿no? Esa es una, la mejor forma de hacerlo. ¿Y qué es lo que ven los veterinarios cuando... Eh, cuando estamos utilizando este aparatito que se llama otoscopio. Bueno, lo que vemos en la parte de arriba es el canal auditivo, así es como lo vemos. Tiene que verse rosita, eh, limpio, y cuando están infectados tenemos a ver se, eh, cierta secreción ahí adentro, a veces es café, a veces amarilla, a veces es blanquecina, depende de lo que tenga. Eh, después en la foto de en medio del lado derecho, ese es un tímpano, les presento un tímpano, es una membrana muy delgada que vibra con el sonido y cuando está inflamada y se ve 
si pueden ver el color es rojo más intenso, está intacta la, la, el, el tímpano, pero eh, pues empieza a engrosar y entonces se puede llegar a romper. Entonces es importante que si tienen algún perro como el de acá que tenga este tipo de infección, antes de utilizar cualquier tipo de medicamento, acudan a su veterinario para que les digan si está roto o no el tímpano. ¿Por qué? Porque hay ciertos medicamentos que se aplican en el oído y que están contraindicados en perros que tengan roto el tímpano. Entonces, es muy importante acudir con el veterinario. Y la foto de abajo es como se ve un tímpano normal. Vean el color mucho más rosita, eh, pues se ve, se, ve, se ve bien, ¿no? Eh, ya casi acabamos, estamos en el control de pulgas y garrapatas. Esto es una imagen clásica que dicen, no tiene pulgas, mire, pero esos son justo los restos de pulgas. Dígame, dígame. Sí, ya tal vez si quieres ahorita unas de sobre el baño para okay. irnos con el tema. Este, preguntan okay. si, bueno, hay una, si recomiendas bañar a un perro cada ocho días, en este caso están hablando de un shih tzu. Eh, depende de varios factores eh, eh, realmente no recomiendo como tal el baño diario eh, cada, perdón, cada semana lo que te recomendaría sería que, que, que lavaras la parte de la falda por ejemplo a la parte larga del, del pelo si es que lo tienes con pelo largo eh, o en caso de accidentes obviamente que se ensucien y demás pues, pues sí se puede hacer pero lo que puede ser es solo lavar la parte de las puntas del pelo y entonces si no afectas el cuero cabelludo, esa puede ser una buena solución. Si ¿Sí funciona mejor el jabón para perro en barra o en shampoo. Es exactamente lo mismo. Depende de tu gusto, es exactamente lo mismo. Eh, ¿Cómo recomiendas proteger los ojos durante el baño para evitar una úlcera corneal? Bueno... Eh, lo que va a provocar si le cae agua y shampoo a los ojos es lo mismo que a nosotros, una irritación, pero no una úlcera corneal. Eh, la úlcera corneal que se provoca más frecuentemente en baños es por aplicar eh, la secadora directamente a los ojos. Eso es lo, la causa más frecuente de úlcera corneal. Entonces, lo que recomiendo es que, así como está en la foto del chau chau, trates de lavar todo alrededor de la cara y en la cara, o sea, en los belfos y, y los ojos, pues no necesita tanto, tanto jabón, ¿no? Y pues también levantar la cabeza como si fuera un bebé para que el agua escurra hacia atrás. Esa puede ser la solución. Me preguntan también, ¿qué opinas de los baños secos con espuma? Pues es una herramienta que se utiliza en cachorros, principalmente en la cual no está recomendado el baño hasta que no empiece a tener vacunas. ¿Por qué? Porque se pueden estresar un poco, se les pueden bajar un poco las defensas. Entonces, el champú en seco que, que venden es una espuma y con eso retiras una gran cantidad de mugre. Por supuesto, no va a suplir el agua y el jabón, pero sí es una herramienta para quitar malos olores. Ok, luego preguntan, ¿por qué hay perros que no les salía cerilla y de un tiempo les empieza a salir? O incluso hay perros que tienen cerilla color, como color negro o rojizo. Correcto. Bueno, esto es una buena pregunta. Eh, la otitis, eh, antes se consideraba, hace muchos años se consideraba que era una enfermedad, ahora se considera un signo. Normalmente está asociado a otros problemas que hay. ¿Cuáles son los más frecuentes? Alimentación, infección de piel, eh, intolerancia a ciertos alimentos, es lo más frecuente. Entonces, si tu perro tiene cerilla, eh, sí es importante obviamente tratarlo, como ya lo vimos, pero también tu veterinario tiene que, tiene que encontrar la causa que originó que antes no tenía cerilla y ahora sí tiene. Hay que evaluar, cambiaste la dieta, eh, agregaste algún suplemento, eh, ahora cambiaste de casa, de clima, es decir, múltiples factores que puedan hacer que ahora se presente esa secreción. La otra, un baño en el cual en perros con orejas caídas como los cocker, como los mismos eh, bulldog inglés, etcétera, cuando los bañas y le cae humedad dentro de los oídos y se tapa, pues es un cultivo de bacterias muy bueno porque tiene humedad, está calientito y pues este, eso puede hacer que se genere una infección allá adentro. ¿no? Okay. Eh, preguntan también, ¿qué opinas de las terapias con aceites esenciales? Eh, no las manejo, 
eh, realmente no los, no los manejo, no puedo opinar de lo que no conozco y este, lo siento, perdón, no, no, no te puedo responder algo acerca de los aceites esenciales. Ok, también preguntan, para el oído hay polvos para depilar, cuando dices depilar el pelo, ¿qué opinas de esos? Bueno, en algunos casos de los perros, estos se utilizan mucho, principalmente perros de exposición, los llegan a usar para que no tengan los pelos, pero también se utiliza eh, veterinaria en algunos perros que tienen pelos por dentro del canal auditivo y esos pelos están rozando dentro del canal y genera que, que se produzca más secreción. Entonces, ¿qué opino? Pues si se pueden evitar, pues que se eviten pero sí sirven para más fácilmente retirar esos pelos y en algunos casos es una cuestión médica, ¿no? Ok, y preguntan también, eh, bueno, aquí sería de varias razones, pero esta es sobre un caniche, ¿qué se recomienda sí. para que no le quede café en la zona de los ojos cuando se baña? Bueno, eh, hay varias causas, la, seguramente no solo en Caniche hay muchos perros, incluyendo este Chau Chau que, que está en la foto, eh, tiene más oscuro los ojos. Eh, hay que ver el origen, por qué se está produciendo esa, esa secreción que al contacto con el pelo se vuelve cafezosa. Entonces, eh, en el caso del caniche, tendríamos que descartar que tenga obstrucción de los conductos lagrimales. Eh, tenemos que descartar que llegue a tener, por ejemplo, entropeón, alguna úlcera o infección. Son cuatro cosas principalmente que tendrías que descartar. En el caso de Chau Chau, que estoy viendo en la foto, lo primero que pensaría sería entropión. Entropión significa que el párpado, en lugar de cerrar así, se enrosca y rosa el ojo. Y al rozar el ojo, si imagínense, si a nosotros se nos mete una pestaña y estamos chillando y chillando, aquí cada que, par, que pestañea, que, que parpadea, perdón, estos, estos pelos están lastimando la córnea, pues genera mucha secreción y eso hace que caiga en el pelo y el pelo por el pH cambia de color. Entonces, ¿qué te recomiendo para el caniche? Hay unas cosas que se llama, que se llama Crystal Eye, eh, que lo que ayuda es a recuperar el color eh, o a reducir este color cafezoso, pero lo que tienes que encontrar es cuál es la causa por la que está presentando tanta secreción. Te sugiero una visita con un oftalmólogo. Ok, eh, bueno, aquí tenemos dos más. ¿Qué se le puede aplicar a un perro que tenga picazón o comezón, pero no tiene ni pulgas ni garrapatas? Habría que ver eh, cuál es la causa del hinchazón y la picazón. Lo más importante es quitar la causa por la que se está presentando. Eh, las más comunes, o sea, habría que ver cuál es la, la zona, pero la más común es la dieta. Habría que ver si la dieta que está consumiendo le está provocando eso. Número dos, habría que ver si cuando lo están bañando no se le está quedando eh, ese shampoo o utiliza shampoo antipulgas que esté resecando ese pelo. Eh, entonces, lo que te sugiero es que lo lleves al veterinario. Eh, mientras que puedes hacer, eh, administrar ácidos grasos, los venden en pastillas, ácidos grasos esenciales, le va a ayudar a la, a la piel. Eh, y pues definitivamente encontrar cuál es el origen, ¿no? Si no son pulgas y garrapatas, entonces pensar si hay resequedad en la piel, si hay algún tipo de infección, si se está resecando a causa de algo externo como el blanqueador o, o lo, con lo que usas para trapear o el shampoo que estás utilizando, eh, ese tipo de cosas, o alergia también alimenticia, ¿no? Okay. Y la última para continuar, cuando un perro tiene las uñas muy largas y gruesas, ¿qué se recomienda para cortarlas o cómo hacerlo? Bueno, cuando ya las tiene muy largas, eh, implica que se han descuidado, se han dejado mucho tiempo. Lo más probable es que cuando las cortes, eh, para que no le lastime y no modifique la pisada del perro, puede llegar a sangrar. Entonces, lo que te sugiero es que lo lleves al veterinario. Existe un, un, un polvo muy efectivo que se llama Quick Stop. Eh, entonces, que, lo cor que le corten las uñas y le pongan esta cosa para que no esté sangrando y a partir de ahí estar manejándolo frecuentemente. ¿Por qué? Porque si porque no sangre o porque no le duela, no las cortamos, vas a provocar que no apoye bien su piel, lo, lo, lo tenga que doblar por las uñas, y entonces vas a modificar toda la dinámica de apoyo de ese perro por no cortar unas uñas. Entonces, el, el costo es muy alto, vale la pena cortar las uñas de ese perro. Ah, 
¿Algo más, okay. Gerardo? ¿Sigo? Sí, bueno, una última, pero sí, antes de, de para seguirle. Eh, ¿Cada cuándo hay que limpiarle las glándulas anales? Bueno, eh, esto se hace muy frecuentemente en cada baño, es decir, cada dos, tres semanas. No es que es cada, cada vez eh, eh, va a tener contenido. Eh, había, tuve una discusión ahí con un amigo que es creador, que le mando un saludo en Miami. Saludos. Eh, los sacos anales naturalmente deben tener contenido y cada que pasa el excremento los comprime y se libera ese contenido dentro del excremento para dar eh, pues un olor y información entre los perros y demás. Pero es un paso sumamente delgado, entonces lo que valdría la pena es exprimirlos cada que lo lleven a bañar o cada que los bañen ustedes. Es realmente muy sencillo, no debería de ser doloroso. Si es doloroso hay un problema y hay que ir al veterinario y lo recomendaría cada, cada baño hacerlo, asegurarnos que no, se esté con, eh, que no se esté acumulando esa secreción, porque tienden a eh, hacerse fístulas, ¿sí? se rompe la piel y se vuelve un problema muy, muy latoso para el perro y doloroso aparte. ¿Listo? Listo, que continuamos. Ok, bueno, vamos en control de pulgas y garrapatas. Eh, bueno, lo primero es, este, bueno, esta, otra vez, esta es la imagen de, de un perro que tiene pulgas, aunque no se ve ninguna pulga ahí aparentemente, pues sí llega a tener este, esto, esto que vemos, ¿no? Ciertas cicatrices, eh, excremento de pulga como tal, que si ustedes toman una de esas cositas negras y le ponen agua oxigenada sobre un papel blanco, tiende a ponerse de color rojizo. Eso se puede hacer una prueba para saber si es excremento de pulga o no. ¿Dónde tienen que buscar pulgas? Principalmente en la zona de la, de la grupa, debajo en las ingles, en el cuello, son los puntos donde más les gusta. ¿no? Eh, y bueno, esta otra foto es una garrapata. Las garrapatas se entierran literalmente en la piel y este, pues también son bastante asquerosas realmente. ¿no? Entonces, ¿qué les sugiero para esto? Asesorarse con un veterinario. ¿Por qué? Porque esto va a traer problemas de piel, muchas veces tienen problemas de alergias, corazón, o sea, pueden llegar a transmitir enfermedades que afectan no solo la parte de la piel y la presencia asquerosa de pulgas y garrapatas, sino tener otras consecuencias sobre sus perros. Además, los productos funcionan muy diferentes. Por ejemplo, hay medicamentos que se le aplican, pipetas que se aplican, y hasta que la pulga pica, se absorbe el medicamento y muere. Entonces, ¿se cumple la función? Sí, pero si un perro es alérgico a la, a la piqueta de pulga, con eso tiene suficiente para tener un relajo completo porque ya lo picó la pulga, aunque ya la mató, se hace un relajo. Esto para que ustedes lo, lo puedan entender igual, es como si tenemos nosotros eh, una alergia a, a piquete de abeja. A mí me puede picar una abeja y se me hace una ronchita y ya. A otros se le hace una roncha más grande y le da mucha comezón. Y otra gente se pone como una torta porque es muy susceptible al, al piquete. Lo mismo pasa con las pulgas y las garrapatas y principalmente con las pulgas. Hay perros que son alérgicos, alérgicos a las pulgas. Y entonces, si usamos un cierto medicamento que funciona, ya que lo picó la pulga, no sirve para nada. Necesitamos utilizar un medicamento que las mata o las repele desde antes de picar. Por eso es muy importante asesorarse de un veterinario, porque si no, aunque no tenga pulgas ni garrapatas, el perro puede tener una reacción tremenda en toda la piel por no estar utilizando un producto correcto para lo que se necesita. Después los medicamentos antipulgas y antigarrapatas dice protege hasta un mes o hasta tres meses y eso significa que es el máximo. Entonces luego lo toman literal y dicen no, 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 ahí el producto decía que un mes y hasta un mes, un día no lo voy a poner otro. Bueno, si son perros alérgicos hay que ponerlos un poco antes y estar asegurados de que estén libres de este tipo de cosas. Si ustedes viven en climas con mucho calor, eh, en, el, en la república, pues las garrapatas es un factor que tienen que considerar todo el tiempo, todo el tiempo, y no solo para sus perros, también para ustedes, eh, porque pueden transmitirles enfermedades que pues no son nada agradables. Esta es una foto bastante desagradable, es un pequeño perrillo y pues tiene un mundo de garrapatas ahí encima, ¿no? Esto obviamente es un descuido terrible o perros que son de la calle, 
pero bueno, independientemente de eso, este, pues hay que a darles tratamiento definitivamente, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a la esterilización de las perras, eh, la les voy a hablar de las ventajas de esterilizar perras, ahí tenemos una bulldog eh, francés, eh, tiene ahí su body de cobre después de cirugía, en lugar de poner coya y sabelino, utilizamos estos bodies que funcionan muy bien y ya no están molestos con, este, con, con, con el collar isabelino. Eh, bueno, la ventaja es que sean el mismo ¿Sí? día, normalmente llegan en la mañana y se van el mismo día. Dime, Gerardo. Si quieres, antes de empezar con esto, regresamos tantito al anterior de las pulgas y garrapatas. Okay. Claro, con gusto. Este, dice como, eh, los perros que son alérgicos a la ivermectina, que contienen algunos antipulgas, eh, ¿qué se puede hacer con ellos? Bueno, utilizar otro producto y listo. Normalmente las ivermectinas este, no se utilizan para pulgas y garrapatas. Eh, se utilizan, los utilizan mucho todavía para sarnas, pero este, existen muchos otros productos. Eh, no sé, Gerardo, ¿quieres que te dé algunas marcas o, o no? Sí, en el pipeta no hay problema. ¿Sí? ¿Sí? Pues se pueden utilizar, eh, bueno, Frontline, por ejemplo, es una de esas pipetas que funciona muy bien, funciona por mucho tiempo, tres meses, pero la pulga a fuerza tiene que picar y, y, y eso no funciona tan bien. Existen Advantix eh, por parte de Bayer, existe Ceresto, que son estos collares que también funcionan por parte de Bayer, eh, en caso de gatos también existen unas pipetas específicamente de Bayer para esto. Entonces, eh, realmente hay muchas opciones que puedes acceder, no solo de las, de las, de las cibernetinas, eh, para poder prever este tipo de problemas. Así que, Insisto, acércate al veterinario para por justamente encontrar la mejor opción para tu perro por la raza, porque hay perros que efectivamente son susceptibles a la ivermectina, como los pastores australianos eh, o los colis. Eh, pero bueno, básicamente esa es la recomendación que te puedo dar. Okay. ¿Qué más, Gerardo? Una pregunta, ¿a partir de qué edad se puede aplicar una pipeta o dar tabletas para parásitos externos? ¿O qué normalmente, normalmente se dan a partir de los tres meses de edad, es la mayoría de, las, de, la, de los productos. Sin embargo, hay unos nuevos que ya recomiendan eh, el uso en, en perros un poco más jóvenes, a partir de los dos meses de edad. En caso de que un bebecito pueda tener problemas de pulgas, eh, bueno, sí se puede utilizar talco. Hay unos talcos que venden eh, para eliminarlos o también un baño nada más antipulgas con jabón. Eh, pero no un medicamento que esté protegiendo constantemente, ¿no? Eh, en caso de que sean pocas, pues casi, casi con pinzas también se pueden quitar. Eh, eso es lo que te puedo recomendar. Ok, y bueno, la última es que si hay alguna sugerencia para proteger a un cachorro que vive en zonas tropicales. ¿Alguna diferencia? Ok, pues realmente hay productos ahora que ya protegen contra pulgas y contra garrapatas, contra los dos. Entonces, lo que yo te sugiero es que los utilices religiosamente, es decir, si es cada mes la aplicación, cada mes estás poniendo y poniendo y poniendo para justamente prever que se vayan a subir. Eh, aparte, es súper latoso. Si un perro tiene pulgas, eh, o sea, le ves tu pulgas, dicen que normalmente hay por cada pulga que le ves arriba hay 100 abajo, así que tienes que limpiar la casa, el colchón donde está acostado, la cobija, hay que desinfectar todas las, las zonas, o sea, todo, todo, toda la casita o, la, o tu casa o la alfombra, entonces realmente es un relajo, sale mucho más barato prevenir, lo que te sugiero sería utilizar productos que sirven contra pulgas y contra garrapatas. Ok, entonces si quieres continuamos. Listo. Bueno, esterilización de perras, eh, como decía, se van el mismo día, se van eh, controladas de molestias, realmente no hay ningún problema. Eh, se controla el dolor muy fácil, eso es importante, es decir, eh, normalmente quieren comparar el dolor que van a tener con respecto a un humano, por ejemplo, después de una cesárea, por ejemplo, y realmente los perros tienen mucho más eh, tolerancia al dolor, no significa obviamente que no vamos a cuidar el dolor, siempre tenemos que cuidar el dolor de un, de un perro, o sea, es, es parte de nuestro trabajo como veterinarios, pero realmente se puede controlar muy fácil. Regresan a sus actividades normales en pocos días, hay perras que en un par de días o al siguiente día tratan de hacer las cosas ya normal y más bien el propietario tiene que tranquilizarlas. Obviamente al esterilizarlas se quitan útero, 
y ovarios, así que ya no vuelven a entrar en celo, se evitan sangra, el sangrado que presentan cada seis meses o cada año, dependiendo de la raza. Y pues disminuir riesgos de tumores de glándula mamaria es muy importante. Si no hay ovarios, obviamente no puede tumor, eh, tener tumores en ovarios. Si no tiene útero, no puede tener tumores en útero. Y enfermedades como la piómetra, que también son cosas que pasan de repente y acaban en cirugía inmediata a cualquier hora. Entonces, tiene muchas ventajas el esterilizar a la perra. Y, eh, y bueno, pues, ¿cuáles son los mitos más comunes? Una es que necesitan una camada para no tener cáncer. Es todo lo contrario. Mientras menos tenga, menos mientras menos estros tenga la perra y se esterilice, tiene menos riesgos de presentar tumores de glándula mamaria y mientras más tiempo tenga útero y ovario, pues tiene posibilidad de presentar eh, tumores en, en útero y ovario. Eh, ¿Qué necesita ser mamá una vez para conocer el amor y para tener cachorros? Eso es humanizar a los perros. No hay ninguna perra que vaya al psicólogo sufriendo porque nunca tuvo una camada, así que es una mentira. La otra que es buenísima es todos me piden un cachorro, doctor. Entonces yo creo que nada va a sacar esa camada y ya. Y cuando tienes esta bola de cachorros, la vecina que te aseguró que quería un perro tuyo, eh, pues ya no quiere, mi esposo no me dejó, no es el momento, mi hijo ya no quiere, mi hijo ya compró otra raza, etc. Entonces es un problema eh, después qué hacer con los perros. Hay que ser responsables porque eh, realmente el que esté criando es el responsable de esos cachorros. No nada más es aventarlos y que el otro se haga cargo. Yo soy el responsable de esos cachorros que estoy criando. ¿no? Eh, otra cosa que, que no es un mito es que sí pueden engordar pero lo que es un mito es que es incontrolable. La mayoría de las perras que, que, que se esterilizan y suben de peso, con un ajuste en la dieta y con ejercicio, eh, se puede controlar perfectamente esta, este, este problemita, ¿no? este efecto secundario. Y la otro, el otro mito que tienen es que dicen, es muy fácil que tenga cachorros, nada más la cruzo y ya. He tenido cada caso aquí, de, 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 desde lo fácil, desde perros que en teoría necesitan inseminación artificial y se cruzan y parió sola y demás, hasta los que hacen un seguimiento perfecto, eh, pagan una cruza y después la perra no tiene leche, eh, los rechaza, los muerde, hay que alimentar cada dos horas y, y bueno, pues casi casi tienen que pedir licencia en su trabajo porque cuidar una camada no es algo sencillo. Eh, entonces, tienen que pensar eh, siempre que hagan algo, comprar un perro, cruzarlo o lo que sea, tienen que pensar cuál es la parte buena, cuál es la parte mala y tener el peor escenario. El peor escenario es que la perra necesite una cesárea, tenga que gastar en una cirugía, que no tenga leche, que yo tenga que alimentarlos, que yo tenga que estar despertando en cada tres horas, 24 horas por dos semanas y pues gastar en vacunas, gastar en desparasitaciones. O sea, tienen que pensar el peor escenario. Si aún así están dispuestos, pues consideren si vale la pena cruzar o no esa perra que están teniendo, traer más perros a la, a, al mundo, ¿no? Entonces, tienen que considerar todo ese tipo de cosas antes de decidir eh, cruzar y si no están convencidos, esterilicen. En el caso de los machos, bueno, también se van el mismo día, se controla el dolor también muy fácil, regresan a sus actividades normales en pocos días también, y eh, esto es importante, bajan las peleas por territorio y por las hembras en celos. Si tenemos perros que son muy territoriales, al momento de castrarlos, sí van a tener un cambio en ese sentido. Pero eso no significa que se vuelvan miedosos y que, y que ya este, eh, no sirven para nada. Los perros van a seguir protegiendo su casa, van a tener todo ese cuidado, pero ya no se van a estar peleando, en este caso en particular, por si entran a mi territorio otros perros o no, o por qué otra perra entró en celo o no. Eh, disminuyen el riesgo, obviamente, de tumores de testículo, porque si no hay testículos, pues obviamente no va a haber tumores, pero en el caso de la próstata, que sí se queda dentro, se reduce el riesgo de tumores de próstata, porque generalmente están relacionados con las hormonas que producen los testículos. Y el otro punto de beneficio es que dejan de marcar. Esto lo pongo con un asterisco, porque si tenemos un perro ya de 6 años de edad que orina todos los días en la misma pata del comedor y la sala, eh, lo más probable es que cuando lo, si lo esterilizan por eso eh, pueda seguir marcando. Se habla de que un 30% de los perros siguen haciendo esa conducta ya no por territorio, sino por costumbre. 
Entonces, si tiene un cachorrito que está marcando, bueno, cachorrito ya más grandecito que levante la pata, y está marcando, traten de castrarlo lo antes posible, o sea, al año de edad o un poquito antes, para que no se le haga una costumbre y reducir esa, esa, esa conducta. Porque, insisto, ya más grandes, aunque los esterilicen, aunque ya no tienen esas hormonas, por costumbre, los perros siguen haciéndolo. Y, pues, mitos más comunes esto, que se va a volver muy miedoso, o, o gay, o no sé, he escuchado cualquier cosa de cosas, que va a engordar otra vez, sí, algunos perritos tienen a volverse más gorditos o más flojitos, pero una vez más, no significa que no se van a mover, no se van a volver unas morsas y no van a salir de ahí, significa que tengo que hacerles un poco más de ejercicio, tengo que fomentar más que jueguen, etcétera, ¿no? Y que se van a traumar, Nadie, ningún perro se va a burlar de ellos, no se van a sentir en, 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 en desventaja, etcétera, ¿no? Entonces, eso también quitémoslo, ¿no? quitémoslo de, la, de la mente. Eh, esto es un tema nuevo, ¿no? bueno, no, es, es, es un dato relativamente nuevo, nuevo me refiero hace unos años, porque eh, en Estados Unidos se acostumbra mucho, mucho, mucho vender cachorros ya esterilizados a los dos meses o a los tres meses de edad para evitar que se reproduzcan, sobre todo creadores para tratar de cuidar sus líneas. Lo que pasó después de muchos años, cuando se hicieron unos estudios eh, retrospectivos, es decir, para atrás, fue que vieron que los perros que se esterilizan a muy temprana edad llegan a presentar una mayor incidencia, algunos porcentajes, algunos son significativos, otros no tanto, de problemas de cáncer, problemas de displasia de cadera, etc. ¿Cómo supieron esto? Porque muchos años después preguntaron, a ver, este presentó este, displasia de cadera, ok, ¿cuándo se esterilizó? A los dos meses, ah, ok, uno. Y así fueron sumando y vieron que llegan a presentar esto. Entonces, ahora la edad ideal para esterilizar es más o menos a los 12 meses de edad. ¿Cuándo se hace es Bueno, sobre todo en los perros de raza grande. Eh, ¿Cuándo no podemos darnos estos lujos? Obviamente, en perros que llegan, por ejemplo, eh, rescatados, pues no me puedo arriesgar a que se vuelva a cruzar y, y se sigan generando más y más perros. ¿Cuándo no me puedo arriesgar? Cuando tengo a a cinco perros y una perra llegó y, 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 y no esterilizarla porque, porque no tengo dónde separarla y demás. O sea, es muy probable que pase un accidente y uno de esos cinco perros la cruce y entonces tengamos más cachorros. Entonces, insisto, no es una regla como tal. Algunos porcentajes se elevan, por ejemplo, un 5%, que es estadísticamente más difícil de determinar si sí fue porque se esterilizó temprano o no. Pero, eh, bueno, consideren que la edad eh, al año de edad de esterilizar es una buena eh, edad para esterilizar a nuestros perros, machos y hembras. Y bueno, pues básicamente es el tema que tengo para el día de hoy. Este es un pequeño video acerca de, eh, los, de un examen físico que, que hacemos aquí en el hospital. Eh, mientras tanto, Gerardo, si quieres ver alguna otra pregunta de cualquiera de los temas que vimos, pues con mucho gusto lo, lo podemos tocar y este, pues aclarar las últimas dudas que tengan, ¿no? Ok, sí. Eh, mira, aquí tenemos unas preguntas. Gerardo, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Creo que nos abandonó Gerardo. Aquí estoy, ¿sí me escuchas? ¿Me escucha? Bueno, bueno. ¿Me escuchas? Ahí no escucho. ¿Sí? Ay, ahí te escuché. Ah, va. Perdóname. Sí. Es que no, no escuchaba, de repente se fue, la, se fue el audio. Ahora sí, dime. Ok, dice, ¿es cierto que si un perro es agresivo y se esteriliza, no necesariamente reprime esta conducta? Pues sí, no necesariamente tenemos que identificar cuál es la causa de la agresión. Habría que determinar por ejemplo, si es agresivo porque fue maltratado y entonces aunque tú lo esterilices, eh, pues él, él, él va a reaccionar para defenderse contra, perro, contra personas o contra niños o contra algunas cosas. Si es una agresión contra otros perros por territorio, es altamente probable que baje esta, esta actitud o estas peleas si lo llegas a esterilizar. Eh, ¿Qué otra causa? Eh, 
pues básicamente depende de eso, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa agresión o esa agresividad del perro? Ok. Este, pero también si ¿sí sabes si en las campañas de esterilización se utilizan cinchos para ligar a los, eh, a los perros a la hora de esterilizar. Depende. Depende de quién las haga. Eh, sí, sí se utilizan en algunos puntos esos cinchos, son un problema muy fuerte, se tienen que hacer granulomas, muchas veces acabamos entrando a operar otra vez y sale mucho más costoso, más difícil hacer esto, eh, pero no todas, las, no todas las, las campañas de esterilización son malas. Eh, hay gente que no tiene acceso o no tiene forma de, de, estos, de, de tener recursos para poder hacerlo en otra situación y hay campañas de esterilización muy buenas también. Entonces, no se puede generalizar. Eh, lo que sí estoy seguro, como tienen que ser de bajo costo, es que utilizan anestesia eh, fija, que es una inyección, que obviamente tiene un mayor riesgo. Eh, en algunos casos se reutilizan ciertos materiales. Eh, muchas veces se utilizan en espacios abiertos donde no es un quirófano, entonces tienen un poco más de riesgo de infección. Pero una vez más, eh, son una gran opción para algunas personas y hay que aplaudir y respetar esto. Muchos colegas este, se suman a este tipo de, de, de campañas justamente en pro de reducir la producción de perros. Así que eh, nada más habría que hacer esta, esta revisión y este, antes de, de operarlos y preguntar exactamente cuál es la técnica que, que utilizan para estar más tranquilos. ¿no? Okay. Y otra pregunta dice, ¿la esterilización mediante la paroscopía se puede quitar solo ovarios o matriz también? Eh, bueno, eh, realmente sí se pueden retirar parte, bueno, se retiran los ovarios sí o sí. Eh, en general, eh, pues depende de, del canal de trabajo que tengas, depende de varios factores. Eh, es una técnica que se utiliza ahora muy frecuentemente en muchos hospitales que lo utilizan porque a los propietarios da tranquilidad solo tener tres puntos de acceso en lugar de hacer una apertura. Eh, respondiéndote a, a, a esta pregunta, por ejemplo, si es mejor una u otra, eh, me parece que mientras tú hagas las cosas correctamente, retires ovarios, retires el útero, eh, pues sería lo mejor hay otra vez una nueva tendencia en algunas personas en, la, en algunos doctores en el que solo retirando los ovarios eh, se deja el útero y como ya no hay la influencia de las hormonas pues no pasa nada nosotros sí hemos visto eh, útero eh, perdón, eh, piómetras en, en, en muñón y, oh, y en este caso si se deja todo el útero pues tienes también posibilidades de tener piómetra Así que personalmente prefiero retirar todo. Eh, la incisión que se hace de todas maneras no es tan grande y por eso es que preferiría yo en este caso cirugía abierta. Pero ese es mi punto de vista y eh, insisto, hay hospitales muy buenos, doctores muy calificados para hacerlos laparoscópicamente. Eh, la recuperación pues es buena también y pues ahora sí que es una cuestión de, de gusto, ¿no? Ok. Este, bueno, vamos a terminar ahorita con esto y lo único es vamos a dar unas preguntas que se quedaron de atrás, son pocas. Eh, okay. Preguntan sobre la atracción gástrica, si también le puede dar a perros de talla chica. Sí, también es menos frecuente, pero sí, sí se llega a dar. Una vez operamos un dash, un dash estándar eh, por torsión gástrica. Sí, claro, a todos les puede dar, al final de cuentas, el estómago no está fijo, fijo, sino que si tiene mucho volumen y el perro se gira, llega a torcerse, ¿no? Entonces, cualquier perro puede ser susceptible de, de torsión eh, gástrica o vólvulo. Eh, es más frecuente en perros de raza grande, de perros de pecho profundo, pero sí le puede dar a cualquier perro. Ok. Te este, preguntan también eh, sobre el cambio de dientes en los cachorros. ¿Hasta qué edad podemos esperar a que tenga su, su dentadura completa? y sin que afecte la, para que ya nos afecte su mordida. Bueno, ahí son dos cosas. Normalmente los perros cambian de dentadura entre los cuatro y los cinco meses de edad. Eh, hay ciertos perros que tienden a retener dientes y entonces, eh, por ejemplo, los Dash otra vez son especialistas en mantener los colmillos, los Yorkies también, colmillos. Entonces, lo que yo recomiendo en ese tipo de perros es estarlos monitoreando todo el tiempo. Y cuando empiezan a cambiar los incisivos, los que siguen, los primeros son los incisivos, que son los de frente. Y después, cuando empiece a salir el colmillo, 
Si no está flojo, le sugiero quitarlos. ¿Por qué? Porque si ese colmillo se deja ahí y empieza a salir el, el, el permanente, va a modificar sí o sí la salida de ese diente y va a modificar la mordida del perro. ¿Hasta cuándo terminan de cambiar los dientes que tienen la boca completa? Normalmente entre los cinco meses y medio, seis meses, ya tienen que tener la boca completa. Ok. Pues mira, más o menos esas serían las preguntas. También tenemos una pregunta de César Delgado. Nos pregunta, ¿Mm? ¿cuándo vas a regresar con la sección de tips para perros pura sangre? <risa> No presiones, César. No, ya habíamos quedado con mucho gusto. Eh, la verdad es que fue una experiencia muy padre, es una experiencia muy padre. Eh, fue una, toda una sección que se hizo por muchos años en la revista, eh, tratando de dar justamente este tipo de tips muy prácticos para los propietarios y pues espero que pronto, amigo. Así que échame una llamada y lo vamos a hacer. Perfecto. Y bueno, hay varias preguntas, pero pues realmente son que fuiste dando durante la plática. Me imagino que fueron de gente que se van, que van ingresando después. Pero para informarles que la plática se queda aquí grabada en Facebook, entonces pues le pueden ir regresando, adelantando a la plática y pues van a encontrar la respuesta a la mayoría de sus preguntas. Perfecto. Muy bien. De todas maneras, este, les puse los teléfonos del hospital. En la página web también eh, viene un correo electrónico. Si tienen alguna duda, por favor, pónganme. Te vi ahí en la plática en Federación Canófila y con mucho gusto les puedo contestar otras dudas que tuvieran ahí. Algunas no se pueden contestar, no para hacer que vengan a consulta. Normalmente la respuesta que hago es no vengas conmigo, si quieres ve con tu veterinario. Algunas no se pueden responder así nada más sin ver al perro, lo que se llama relación médico, paciente, eh, propietario, eh, pero bueno, les trataré de ayudar en lo que más pueda y cualquier duda, pues estamos ahí a la orden. En esa página web se meten y hay una sección de contacto y ahí vienen los correos electrónicos. Perfecto, pues muchas gracias Iker y pues a ver cuándo te tenemos otra vez por acá. Con mucho gusto, claro que sí, te agradezco mucho la invitación y espero que les sirvan estos tips. Perfecto, gracias. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Gracias por su atención.